আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমার সাথে আছে নাজমুল করিম চৌধুরী ও আমার প্রথম দিককার না হলো প্রথম পাঁচ বছরের সময়কার ছাত্র এখন মাশাল্লাহ অনেক জায়গায় কাজ করার বাইরে স্টেম অভিজ্ঞতা হয়েছে 18 20 বছর বা হোয়াট এভার কাজ সে করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় আছে রাইট নাও হি ইজ ওয়ার্কিং প্রাইম ব্যাংক হেড অফ মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন ব্র্যান্ডিং অর সামথিং লাইক দ্যাট so i mean a head of brand and communications uh, before that uh, he worked so many uh, reputed organizations shetar kotha bolbe so the reason behind of uh, you know i choose him uh, because he's so humble he's knowledgeable he has a thirst of uh, you know gaining more and more knowledge still he's a doctoral candidate for uh, in iba so uh, when he came uh, to me uh, for like reference for iba and then i was asking him probably he forgot i am not sure the uh, how can you manage this because the pressure is intense uh, in corporate area ibhabe tumi manage korba to bolo sir manage korte hobe kichu shikhte hole that's the bottom line je amar oi punch line ta ekhono mone ache so that's the actually oi dhoroner khida thakte hobe je shikhar so agei bolchi je amar ami kono official na this is a spontaneous cut uncut কিছুই না জাস্ট এইটা থেকে হয়তো এক দেড় ঘন্টা একটা সেশন থেকে যদি কোনো কেউ যদি একটা লাইন একটা ওয়ার্ডও নিলে হয়তো দেয়ার লাইফ কুড বি চেঞ্জ দে ক্যান গেট এন ডিরেকশন অ্যান্ড অল দিস সো আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না দিস ইজ দ্য ডে ফর নাজমুল দেন হি উইল টক অ্যাবাউট হোয়াট এভার হি লার্ন আমি তার থেকে শিখব আসলে তুমি তোমার এই যে হাউ ইউ জাস্ট ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ অ্যান্ড হাউ ইউ কাম দিস ফর যদি আমাদের খুব সামান্য যোগাযোগ ছিল বলবো আমাদেরই ভুল যে আমরা আসলে ইউনিভার্সিটি ওভাবে যোগাযোগটা রাখতে পারিনি আপনারা অনেক আমাদেরকে এই জায়গায় আসতে সাহায্য করেছেন আমার গল্পটা আসলে আমি মানে একটু একটু হয়তো একটু স্ট্রেচ করে বলবো বিকজ আমি ভাবছি যে আপনার সাথে স্যার যারা এখনো আপনার স্টুডেন্টরা আছে যারা এখনো পড়ছে বিবিএ বা এমবিএ তে আমি ভাবছি যে ওরা আজকে দেখছে এবং আমরাও আমিও যখন নাইন সেভেনে ছোটগঙ্গ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই এরপর একটা চমৎকার একটা ইতিহাস আছে আমাদের আমরা যারা একটা লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছি ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে তো আমি আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন চোটগঙ্গ আমি আই ওয়েন্ট টু সেন্ট ম্যারিজ দেন কলেজের দেন কমার্স কলেজ এরপর আমার চিটং ইউনিভার্সিটিতে আমার যাত্রা শুরু হয় আমি বিবিএতে ভর্তি হই যখন আমি বিবিএতে অ্যাডমিশন নিতে যাই তখন একটা মজার গল্প হচ্ছে আমার বাবা আমাকে বলেন যে হোয়াট ইজ ইউর চয়েস বিকজ দেয়ার আর ফোর চয়েসেস উনি সারা জীবন শুনেছেন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এই দুটো ডিগ্রি মানে ইজ দ্য সামথিং দ্যাট ইজ দ্য ক্যারিয়ার তো তখন যেহেতু গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি ইজ ভেরি হ্যাপি আমরা ভালো করেছি সামনের দিকে নাম এসছে যেটাই চাই সেই সাবজেক্টই পড়তে পারবো তো আমি আমার কাছে যখন আসলো আমি তার আগে খুব একটা নাম শুনিনি তখন আসলে চিরং ইউনিভার্সিটিতে বা আমরা যখন কলেজেও পড়েছি গভর্নমেন্ট মানে চিরকং কমার্স কলেজে আসলে পরে কি পড়বো সেই ধরনের অরিয়েন্টেশন কখনো ছিল না তো গিয়ে দেখলাম চারটা মেজর আছে মার্কেটিং ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট তো আমার মার্কেটিং এর মানে যে আমরা যেখানে যেতাম আমরা ল ফ্যাকাল্টি এবং মার্কেটিং এবং ফাইন্যান্স ফ্যাকাল্টি আমাদের একসাথে আমাদের ক্যাম্পাস ছিল একটা মানে মেই এখন তো কোর ক্যাম্পাস সবাই একটা বিজনেস ক্যাম্পাস চলে এসছে তখন আমরা ওই যে পাহাড়ের উপরে সে বিউটিফুল ক্যাম্পাস আই ওয়াজ আই ফল ইন ইন লাভ উইথ দ্যাট যে ট্রেনে করে গেছি সাত চার দশের ট্রেনে দ্যাট ইউর ইন্টারভিউ দ্যাট ইউ নো দ্যাট ইউ কুড বি দ্যাট তো এত সুন্দর পাহাড়ের উপরে ক্যাম্পাস বাসে করে গেছি দেন আই সেট নো আমি মার্কেটিং করব বিকজ তার আগ পর্যন্ত আমি আসলে মার্কেটিং কিটাই বুঝতাম না কারণ সারা জীবন যখন বাবা মারা বলতো ঈদের সময় মার্কেটিং করতে যাচ্ছি সো আই হ্যাভ এ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস মার্কেটিং অ্যান্ড শপিং তো ভাবছি যে আচ্ছা কেনাকাটা টাইপের জিনিসপত্র যখন ভালোই মজার হবে বিকজ আই এম নট টু গুড ইন ম্যাথস আই মেড মাই ফাদার ভেরি আপসেট আই মেড দ্য ডিন ভেরি আপসেট মনে হয় ডিন আমাকে বললেন তোমার অ্যাকাউন্টেন্সির রেজাল্ট এত ভালো তুমি এটা কি করলে তুমি মার্কেটিং চয়েস দিচ্ছ তুমি কিন্তু যা চাও তাই পাবা আমি বলছি না স্যার আমি মার্কেটিং করবো উনি একটা দিলো ওখানে আমাকে বকা আমি বেরোলাম বের হওয়ার পরে আমি তখন তার মোবাইল ফোন ছিল না আই কেম হোম 
আমাকে আব্বা জিজ্ঞেস করলো তুমি কি অ্যাকাউন্টেন্সি কেমন এখন এই আমি বললাম মার্কেটিং এ ভর্তি হয়েছি বলছি এটা আবার কি জিনিস আপনারা ঠিক তখন ঠিক বের হয়ে যাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি থেকে from the, the probably the first or second batch jara khubi bhalo result kore jara corporate e chole gechen and and we were actually looking forward to all of you khub chintam ta bolbo na ebong as a batch senior to you from dhaka university hotat kore teacher hoye ashlo amader okhane shobai ke dekhlam amra khush chilam je amader mane alumni ra kothay ebong they choose to go to corporates apni hsbc chole gelen ami rabbani sir er sathe amar jogajog chilo uni chole gelo barger e পরে আবার হি জয়েন ব্যাক বাট আমরা এক দু বছর আমরা আপনাদের কাছে পাইনি সো বাট আমি আমি যেটা বলবো আমরা যখন পড়ছিলাম তখন এখন অনেকে অনেকগুলো কথা বলে তখন কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেট বিজনেস স্কুলসগুলো ঢাকায় অনেক ভালো করছে তখন হয়তো আমি নাম বলছি না বাট দুটো প্রাইভেট বিজনেস স্কুল তখন অনেক নাম করেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের টিচাররাও যারা পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে খুব ভালো রেজাল্ট করে বেরোচ্ছেন ওনারা আসলে প্রেফার করছেন বিকজ দ্য বেটার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড বেটার ফ্লেক্সিবিলিটি অফ দ্য টাইমিং ওনারা ওখানে পড়াবেন অনেকে যাচ্ছেন তো ওইখানে আবার দ্য চয়েসেস কারণ আগে ছিল যে আমরা দুটো ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা কম্পিটিশন ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি চোর ইউনিভার্সিটি তখন মনে হয় রাজশাহী কিছুটা উঠেছে আর খুলনা চেষ্টা করছে তো খুব স্মল একটা কোয়ান্টিটি মার্কেটে আসতো জব মার্কেটে বাট অ্যাপারেন্টলি যখন আরও দুটো প্রাইভেট বিজনেস স্কুল আসলো ফলো বাই আরও দুই তিনটা চলে আসলো মার্কেটে কিন্তু গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা বেড়ে গেছে তো ভেরি ন্যাচারালি আমরা তো চিটগঙ্গে ছিলাম তো চিটগঙ্গের এনভায়রনমেন্ট একটু ব্যবসায়িক এনভায়রনমেন্ট যে ছেলে পেলেরা আসলে চাকরি করবে এটা আসলে কেউ ভাবে না সবাই ভাবে যে আমি বের হওয়ার পর ব্যবসা করবো বিকাজ সবার পৈতৃক ব্যবসা থাকে বা চাচা মামা কিছুটা জুটে যায় করে ফেলে তো আমরা যেটা করলাম যে আমি আমি বের হওয়ার সরি আমি যেটা দেখলাম যে আমাদের এখানে দের ইজ দ্য ডাইনামিক্স আর গেটিং চেঞ্জড যে আমাদের পড়াটা খুব ভালো হচ্ছে আমরা অনেক থিওরিটিক্যাল অনেকগুলো জায়গা আমরা ভালোই শিখছি বাট কোথায় জানি গিয়ে the branding with the corporates and all e jaga gulo amader ekhon besh kichu ta absent chilo like ekhon sir apnara onek korechen ekhon hoyto onek guest faculty ashe apnara mane amader sathe jogajog rakhchen tokhon khub ekta gulo chilo na ashole it's a very academic program mone hoyto ekta honors program korte gechi very rigorous no doubt about that kintu very university very very university oriented mane otai to ami jokhon dekhlam je amar amader batch obviously there were very good students who now became the faculty and also went abroad for the phd program ami dekhlam ashle amake ami jokhon marketing e porte eshechi amake onno jayga ta onek tane ami i'm very vocal i know i i love to do events i i kind of was very engaged with the student j union gulo chilo oder sathe tokhon ami bhablam je ashle i have to improve my english amar amar kache mone hocche je dui ta jinish er bhalo kori ek hocche amake i have to be very good in internet how to search uh, the thing that i wanted to search because i'm talking about the era when the yahoo just came right 99 amra tokhon session jam chilo amra session jam hoy session jam gulo kintu onek lomba hoye jay karon amar four years er bba program e to ami 6 bochor porechi so amar 6 mash 7 mash ekom bondho geche i ami either tuition kortam private tuition ba coaching e poratam khub nam kora kichu coaching center chilo sangreen oi sem poratam তার বাইরে আমি আমার মনে আছে দ্য টাইম দ্যাট আই 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 ইউজ টু গেট আমি কিন্তু ব্রিটিশ কাউন্সিলে প্রচুর এঙ্গেজ থাকতাম আমার কাজই ছিল আসলে আমার লিসেনিংটা ইম্প্রুভ করা আমার কমিউনিকেশনটা ইম্প্রুভ করা ছিল আমার একটা মেজার রেসপন্সিবিলিটি তো আমি যেটা করেছি যে আমি এমফেসাইজ করেছি আমার ইংরেজিটা যাতে ভালো হয় একটা হচ্ছে ইংরেজি ভালো অনেকভাবে হতে পারে বাট আমার প্রেজেন্টেশনটা যাতে ভালো হয় ফলোড বাই আমি যেটা চেষ্টা করতাম সেটা হচ্ছে আমার কম্পিউটার স্কিলস যে যেন ভালো থাকে লাইক দ্য সার্চ দ্য থিং দ্যাট ইউ লুকিং ফর ওয়েন ইউ মেক এ প্রেজেন্টেশন ফর বিজনেস কমিউনিকেশন অর সামথিং এটা যেন ভালো হয় তো আমি একটা খুব রিস্কি ডিসিশন নিয়েছিলাম টু থাউজেন্ড থ্রিতে আমার বিবিএটা শেষ হয় এবং আমি দেখেছি যে সেশন জ্যামের কারণে আমার প্রায় এডিশনাল ষোলো মাস বা সতেরো মাস লেগে গেছে টু কমপ্লিট যেটা আসলে আমার দোষ না বিকজ ইট ইস মানে আমাদের এক্সামটাই দেরি হয়েছে অনেক তো আমি আমি আর ঢাকায় চলে আসলাম আমার বোন তখন সে স্টার্টেড উইথ এন আই আইটি এবং আমার ব্রাদার ইন ল হি হি ওয়াজ অলসো উইথ এক্সেলেন্ট একাডেমিক রেজাল্ট ফ্রম চিটং ইউনিভার্সিটি ও তখন বার্জারের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং থেকে সিনিয়র ম্যানেজার হয়েছে 
তো এবং আমার মনে হলো যে আমি যখন ওর সাথে কথা বলছি ঢাকায় ঢাকার এনভায়রনমেন্টটা দেখছি ক্যাপিটাল সিটিতে ইটস আ ভেরি বিগ মার্কেট লর অফ কর্পোরেট দেয়ার আমার অপরচুনিটি অনেক বেশি আমি ডিসাইড করলাম যে আমার আমি মানে চিটগং ছাড়বো অ্যান্ড আই লিভ চিটগং উইদাউট হ্যাভিং দ্য রেজাল্ট ইন মাই হ্যান্ড thought of je i will do my gmat because i i was thinking of uh, going abroad for my masters program tokhon uh, i was uh, like kind of very ambitious uh, scholarship er jonno apply korbo ebong tokhon amar samne ekta pathway chilo ami iba te mba exam ta dibo but unfortunately amar uh, result ta tokhon ber hoy nai so they told me just before the program mone ache ekono january 9 tarike amader iba te exam hoy ami porikkha dite parlam na because hate kono result chilo na or result chhara koto boshte dito na tokhon এখন দেখি না আমি জানি না তো আমি যেটা আমি করলাম সেটা হচ্ছে আমি আমি তখন আই হ্যাভ টু কাম ব্যাক বিকজ চিটো ইউনিভার্সিটিতে তখন আমার এমবিএ প্রোগ্রামটা শুরু হয়ে যাচ্ছে বিকজ আফটার বিবিএ ইউ টু দ্য এমবিএ আমি ইউনিভার্সিটি ব্যাক করলাম ব্যাক করার পর আমি চিটোবং আসলাম এবং আসার পরে আমি ফাইনালি চিন্তা করলাম যে না আই রাদার আমি আমি করবো যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিএ তো যদি আমি এখন পার্সিউ করতে না পারি আই রাদার অ্যাপ্লাই ফর এ জব এবং লাকলি আই অ্যাপ্লাই ফর এ জব তখন পিটোপি অ্যাডভার্টাইজিং দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি ওরা তখন দেওয়ার হায়ারিং টু ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিংস ভেরি রিগারেস ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম অ্যাডভার্টাইজিংয়ে যারা কাজ করতে চায় আমি মার্কেটিং গ্র্যাডস পাশ করেছি ব্র্যান্ডটা ভালোবাসি কনসিউমার বিহেভিয়ারটা বুঝি আমি অ্যাপ্লাই করলাম এবং অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে দেখি মহা এক মানে সমস্যা ওখানে নর্থ সাউথের গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট ওরা ওদের একজন গ্র্যাজুয়েট ওরা করবেই আনবেই আইবিএ স্টুডেন্টস ওয়ে দেয়ার তারপর আইওবি ওয়াজ ভেরি বেগ ওরা ওদের গ্র্যাজুয়েটস যাদের ওদের প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওদের টিচার বসে আছে দে ওয়ান্ট সামওয়ান টু বি দেয়ার তো আমি ভাবলাম যে আমার তো হবে না সো আই আই ওয়েন্ট থ্রু দ্য আই ওয়েন্ট থ্রু দ্য অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার আই ওয়েন্ট থ্রু দ্য ফাইনাল ইন্টারভিউ আমার ভেবেছে আমার হয়নি and then i thought well i have to compromise i have to go back to ami chitogong jabo che din ami call pelam je they have selected me i i among my acceptance letter to nea jonoma ke phone korlo and i i received the opportunity ebong i mane eta proud shote bolbo je oi shomoye je salary scheme diye chhele pelara shuru kore that was an amazing uh, an offer for me because the entire a team who was there at that time rashle leo bernard ke represent korto so puro Indian creative team ta tokhon okhane chilo ebong i had a great time for two years i mean bitopi te jokhon shuru kori amra dijus launch korechi ami bitopi te roima froza onek gulo product dekhechi ami onek gulo social product dekhechi ebong advertising e je basic grooming ta jeta hote hoy she grooming ta amar tokhon amar hoye geche amar iyete mane advertising e othat basic ekdom advertising er jayga ta jekhane amra ekta আমরা তো একটা একাডেমিক একটা পড়ালেখা করে বেরো এসছি ইউনিভার্সিটি থেকে বিটোবিতে যখন আমি জয়েন করলাম তখন বিকজ আমাদের ইন্টার্ন প্রোগ্রাম ছিল না আমরা ডিসার্টেশন সাবমিট করতাম সো আমরা এনটায়ারলি আমি দু বছরে একটা খুব রিগারেস একটা অ্যাডভার্টাইজিং একটা ট্রেনিং পেয়েছি মার্কেটিং কমিউনিকেশন একদম বেসিক গ্রাউন্ডসগুলো আমরা এখনও বলি তুমি যদি ব্র্যান্ডে কাজ করতে চাও অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রিতে চার বা পাঁচ বছর সাইডে কাজ করাটা ভালো তো বিটোবিতে দু বছর কাজ করতে করতে আমার আমি একটা প্লেসমেন্ট পেলাম বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটিতে ওখানে আমার এম বি এ প্রোগ্রাম আমার অ্যাডমিশন হয়ে গেল এবং আমি একটা পার্সারিও পেলাম এবং মাই ফ্যামিলি হ্যাজ সাপোর্টেড মি আমি টু থাউজেন্ড ফাইভে আমি আই আই লেভ ফর ইউকে বার্মিংহাম ওখানে আমার প্রোগ্রামটা ছিল দু বছরে আমি এম বি এ করলাম এবং দ্যাট প্রোগ্রাম ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি উইথ দ্য এইট মান্থস অফ ফুল টাইম জব উইথ মার্চেন্টাইজার সো আমি প্রায় তিনটা স্টেটসে আমি কাজ করেছি ওই সময় এবং আমি দু হাজার সাতের একটা সময় আমি দেশে আসি বেসিক্যালি আম্মাকে দেখতে আসি কারণ আই হ্যাড মাই ওয়ার্ক ভিসা ফর ওয়ান নো ইয়ার বাট আম্মা বললো প্লিজ কাম ওভার কারণ আমি চার বছরে একবারও আসি নাই তো আসার পরে আমি ইট টু বি টু ডেজ টু গেট দ্য ফার্স্ট জব আমি জাস্ট আই ওয়াজ ইন আই ওয়াজ ইন ঢাকা ক্লাব আমাকে একজন বললো যে তুমি আসলো তো তুমি ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন আস ইন ইউনিট্রেন্ড লিমিটেড ইউনিট্রেন্ড এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম ওয়াজ দ্য বিগেস্ট না দ্য বিগেস্ট অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি সবাই চেনে ওরা বার্চার কোকা কোলা নেসলে এগুলো ডিল করে এখন অনেক বড় তো ইউনিট্রেন্ডে আমি শুরু করে দিলাম অ্যাসোসিয়েট অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েট ক্লায়েন্ট সার্ভিস ডিরেক্টর সো আমার সাথে আমার যারা কলিগ ছিল যারা আমার কন্ট্রোপোরি ছিল দে ওয়ের অল ইন দ্য এজ গ্রুপ অফ ফর্টি ফাইভ অ্যান্ড আই ওয়াজ টোয়েন্টি সিক্স সো 
তখনই ক্লায়েন্ট সার্ভিস ডিরেক্টর হয়ে যাওয়াটা আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার ছিল সো আই হ্যাড জব অফার্স ফ্রম এইচ এস বিসি অ্যান্ড ফ্রম জয়েন ইন এ ব্যাংক অ্যান্ড অল আই রিজেক্টেড অল অফ দেম প্যাক্সার গ্রুপে ছিল আই আই রিজেক্টেড আই আই জয়েন স্ট্রেট উই ইউ ট্রেন্ড এবং আই স্টার্টেড মাই ক্লায়েন্ট সার্ভিস লাইফ এগেন উইথ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি কাজ করলাম এক বছর নেসলে পার্চার কোকা কোলা এইসব পোর্টফোলিওগুলো দেখেছি দেন আই ওয়েন টু মিডিয়া কম স্কোয়ারের ওদের টয়লেট্রিজ এবং কনজিউমার প্রোডাক্টসগুলো দেখেছি অ্যাজ দেয়ার হেড অফ ক্লায়েন্ট সার্ভিস এবং এরপর টু থাউজেন্ড নাইনে আমার সিটি ব্যাংক অ্যান্ড আমেরিকান এক্সপ্রেস হেড হান্টেড মি আই জয়েন্ট অ্যাজ এস সিডি পি অ্যান্ড হেড অফ ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশনস ফর দিস সিটি ব্যাংক টু দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু লঞ্চ অ্যান্ড লুক আফটার আমেরিকান এক্সপ্রেস ইন বাংলাদেশ সো অ্যান্ড দ্যাটস এ হিস্ট্রি আমি ওদেরকে জয়েন করলাম আই ওয়াজ পোস্টেড ইন সিঙ্গাপুর ওখানে আই ওয়াজ ফর ওয়ান ইয়ার আই ওয়াজ দেয়ার আই বিন ট্রেন বাই দ্য গ্লোবাল হেড কোয়ার্টার্স ইন আমেরিকান এক্সপ্রেস টু টু লার্ন দ্য ব্র্যান্ড টেকনিক্স ফর আমেরিকান এক্সপ্রেস I was also been in New York, in Hong Kong, and also in India uh, at different point of time uh, for my uh, stint. And then finally, I was in Bangladesh and, and transformed the Citibank brand as well. It was a very short journey. I was in 2019, January, from 2009 to 2019. And the Citibank brand was transformed in my hands with the team. এবং টু থাউজেন্ড নাইনটিনে আই ডিসাইডেড টু অ্যাপ্লাই ফর মাই ডক্টরেট প্রোগ্রাম ইন আই বি এ সো আই নিডেড দ্যাট টু মান্থ অফ স্যাভ্যাটিক্যাল সো আমি ছেড়ে দিই এবং আমার ডক্টরেট প্রোগ্রামে এনরোল করি দু মাস ক্লাস করার পরে দেন আই জয়েন্ট প্রাইম ব্যাংক অ্যাজ দ্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আমার একটা টার্গেট ছিল লাইফে এটা আমি একটু বলি যে ওয়েন আল বি ফোর্টি আল বি দ্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই ডান ইট অ্যান্ড অ্যান্ড আমি জানি না এখনও আমি a brand big chair love uh, working in brands which comes from another bank uh, their brand identity and all and uh, but uh, there is a very different life calling is happening now i'm janina after advice dicchi ebong apnader sathe kotha bolchi maybe something else i'll start in in few years because if i don't get bored in this thing so that's about me about my biography sir ar apnake ki niye sir ekta kotha na bollei na ami dutoi bolbo apnake ni ektu bolbo ekhon tar pore apnar prashno ki ar ektu bolbo amak আপনি গেলাম ইউনিভার্সিটিতে আই স সাম অফ মাই ফ্যাকাল্টিজ অনারেবল ফ্যাকাল্টিজ ওরা বলল না তুমি বিবিএ শেষ করো না তোমার রেজাল্ট বের হয় না আই ক্যানট সাইন ইট আমি চিন্তা করলাম আমি সাহস করে আমি একটা নিউ টিচার উনাকে বলি আমি আপনার রুমে ঢুকে গেলাম আপনি আমার দিকে তাকালেন আমি বললাম কি চাও আমি বললাম স্যার আমার একটা সিগনেচার দরকার আমি আসলে আইবিএতে পরীক্ষা দিব প্লাস আমার আমি আর পড়ব না পড়ব না এমবিএ করব না আমি বললাম না স্যার আর এমবিএ করব না কেন আমি বললাম স্যার আমি একটু চাকরি করব তিন চার বছর এখানে সবাই দেখি বিবিএ করে এমবিএ করে আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট বললো তো ভালো ডিসিশন আমিও তো দুই বছর এইচএস বিসি চাকরি করে তোমাদের টিচার হয়েছি বললো হ্যাঁ স্যার আপনি তো ক্লাসে এই গল্পটা আমাদেরকে বলছেন সো ক্যান ইউ সাইন ইট ফর মি আমি লিখে নিয়ে আসছি তো উনি কিন্তু সাইন করলো তো সাইন করার পরে আপনি সাইন করে দিলেন আমাকে অ্যান্ড আই স্টার্টেড আপনি সাইন না করলে সেদিন কিন্তু আমি আমি যে তখনও রেজাল্ট বের হয়নি আমি বিটপিতে সেদিন আমার এটাও জমা দিতে পারতাম না বিকজ দে নিডেড দ্য রেজাল্ট এরপর অনেক বছর পর অলমোস্ট আমি বলবো এটা তো দু হাজার তিনের গল্প বললাম সতেরো বছর পরে ষোলো বছর পরে উনিশে আমি ডক্টরেট প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করব তার আগে তো আপনার সাথে একটু দেখা হয়েছে অবভিয়াসলি আমি আবার আপনাকে ফোন করলাম আমি ফোন করে বললাম স্যার আমি তো পিএইচডি প্রোগ্রাম এনরোল করছি আমার থিসিস আমার অ্যাপ্লিকেশন শেষ সব শেষ আই নিড এ রেফারেন্স লেটার ফ্রম মাই চিটং ইউনিভার্সিটি মাই আলমা ম্যাটার আপনি স্যার আমাকে একটা রেফারেন্স লেটার করে দেবেন আপনি ইউএসএ যাচ্ছিলেন ইউ আর এক্সট্রিমলি বিজি আপনি দু ঘন্টার জন্য ঢাকায় ছিলেন you had the flight to back to back flight from chitagon to dhaka and then we apni amar jonno ber hoye eshe you signed my letter you wrote something you signed the letter and that's the letter i submitted in my doctorate program ebong inshallah i have started and ami already du bochhor shesho korechi doctorate program uh, so i'm very much indebted to you i mean i must thank you actually eto kichu mone thake na but to me eta actually ye na bariye bolchi na je actually sob shomoy আমার 
করতে উইথ ডিউ রেসপেক্ট অফ অল দা ফ্যাকাল্টিজ এন্ড দেখা যাচ্ছে বোঝানো যায় না অনেক সময় অ্যাক্সেস নেওয়া যায় না আমি তো কোনো টিচারের কাছে মানে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও নাই আমি খুব ভয়ও পেতাম কারণ হচ্ছে কেউ চিনে না কিভাবে যাব চিনলে কিন্তু অ্যাক্সেসটা সহজ হয়ে যায় তো যেহেতু আমাকে কেউ চিনে না আমি আমার জীবনে যত জায়গায় রেফারেন্স লেটার লাগছে আই গট দিস লেটার ভেরি ডিফিকাল্ট ওয়ে আমি যোগাযোগ রাখি একটা কারণে যে টু লার্ন মোর এন্ড মোর থিংস ইজ গোয়িং অন আমরা কিন্তু এখন ব্যাকডেটেড হয়ে গেছি যে আসলে কি হচ্ছে ব্র্যান্ডিং ছিল দেখার মতো ব্র্যান্ডিং এ যে তুমি সিটি ব্যাংকে আছো আমার কোন আইডিয়া ছিল না ঠিক আছে আমি যখন পঁচিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানটা করতে যাই সামান টোল মি ও দ্যার ইজ নাজমল ও ইজ নাজমল নাজমল ইজ ফ্রম দ্যাট ব্যাক অন্য গল্প তো যাই হোক আমরা আসলে আমাদের সময় দেড় ঘন্টা অলরেডি আমরা সেও কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে সে আইকনিক জায়গায় আছে তুমি পরে গো থ্রো করবো লাস্টের দিকে সেটা কিন্তু একজন একজনকে করে দেওয়া হচ্ছে সেটা সিনিয়র জুনিয়র সেটা কিন্তু মানে এনকারেজ মোটিভেট করে আর একটা ফ্ল্যাটারি করা সেটা সেটা কিন্তু আসলে যেটা আমরা বলি আর কি যে তোষামত করলাম একটু বাড়িয়ে বললাম সেটাও বুঝা যায় সেটাও বুঝা যায় তো সেগুলো যাই হোক সেগুলো তোমরা কর্পোরেটে আছো তোমরা জানো বাট আমার কাছে মনে হয় যে রিয়েলি কারো কাজে লাগলে প্রেস করাটা ভালো যাই হোক এই যে ব্র্যান্ডিং আমরা যখন মার্কেটিং আমরা মার্কেটিং আমি আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি বললাম যে স্যার নামটা সুন্দর লাগতেছে যেভাবে স্যার খুশি হলেন ঠিক সেভাবে উনি বোধহয় কষ্ট পেলেন নিজের কথা একটু কম বলি সেটা হচ্ছে হাউ ডিউ ডিফেন্ট ব্র্যান্ডিং যেটা হচ্ছে আমাদের দেশের আলোকে আমরা পুঁথিগত বিদ্যা আমরা এই যে সিটি ব্যাংক কে তোমরা রাতারাতি চেঞ্জ করে দিলা এই যে আইকনিক এই যে তোমরা যে লোগো থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু মানুষের মাথার মধ্যে যে মানে দিয়ে দিলা এটা হাউ মানে হোয়াট প্রসেস ইউ হ্যাভ ফলোড এবং কারেন্ট স্ট্যাটাস টা একটু বলবা যে দা লোকাল কোম্পানি হাউ দে আর ইউজিং দা ব্র্যান্ডিং কনসেপ্ট টু প্রমোট देयर প্রোডাক্ট 
স্যার আমার আমার কাছে মনে হয়েছে যে ব্র্যান্ডিং ওয়াজ অলওয়েজ দেয়ার মানে আমরা এখন হয়তো এটাকে আমরা হয়তো একটু আইকনিক ভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি আমরা এগুলো নিয়ে অনেক কথা বলছি বাট আপনি দেখবেন দেয়ার বেন লর অফ আইকনিক ব্র্যান্ডস ফর লং টাইম ইন বাংলাদেশ আপনি আপনি ইভেন শুধু ঢাক মানে বাংলাদেশের ওভারঅল পার্সপেকটিভেও না আমাদের চিটগঙ্গেরও কিন্তু অনেক লোকাল প্রোডাক্টস আছে যেগুলো কিন্তু আইকনিক ফর এক্সাম্পল আমি শুধু যদি বলি যে আমি গনি ব্যাকারির কথা যদি বলি ছোটবেলায় যে গনি বেকারিকে চেনে না এরকম এরকম কিন্তু চিটগং শহরে কেউ ছিল না অথবা আমরা যখন সুপার স্টোরের কথা বলছি লং বিফোর দিস স্বপ্ন নেগোরা হ্যাপেন আমরা কিন্তু কামাল স্টোরের কথা বলেছি রাইট সো দেয়ার ওয়ার অলওয়েজ সাম অফ দ্য ব্র্যান্ডস যেটাতে আমরা যেটাকে আমরা ভালোবাসি অর্থাৎ উই উই গো টু দ্যাম উই ট্রাস্ট দ্যাম এবং দ্যান্ড দেয়ার আর রিজন দ্যাট উই ট্রাস্ট দ্যাম যেমন আমি যদি আজকে গনি বেকারির কথা বলি ইফ ইউ লুক এট দ্যা প্রোডাক্টস দ্য বিস্কিটস উইচ ইজ স্পেশাল দিস বেলা বিস্কিটস অর দ্য বাকরখানি অর সাম অফ দ্য থিং that you that let you go back again and again and that is a perception ebong after eta trust ache ebong jara godi bakery ta dekhche o hoyto branding er techniques gulo amader moto business school e pore ashe nai but she exactly jane je take sob shomoy ekta specific quality take deliver korte hobe first hocche tar functional product ta take deliver korte hobe which is the feature orthat you have to have the right products in your baskets the products that would be the benefits for others orthat ami Could, and there might be many reason that people would buy the thing from you i just want to reiterate the fact about goni bakery then i'll come to this all this posh thing that we talk about che ami jani je if i bring that biscuits my kids would be happy i can proudly give these biscuits to my guest ami trust kori je oder ami weekend e jokhon ami amar family ke boshe ami bakor khan ta khabo that's a speciality ami eta amar atmishojon ke desher baire pathate pari pack kore এই যে ট্রাস্ট ফ্যাক্টর তার সাথে আরেকটা রিলেশনশিপ আসে সেটা হচ্ছে ক্যামরেডারি অর্থাৎ মালিককে আমি চিনি আমি যখনই যাই উনি আমাকে রেকগনাইজ করে এই ওকে এটা দিবা রাইট দোজ আর রিলেশনশিপ দ্যাট কামস ফ্রম সার্ভেস দ্যাট কামস ফ্রম দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস দ্যাট ইট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড সিমিলারলি আমরা সেরকম আমরা কামাল স্টোরের কথা যদি বলি আই ক্যান রিমেম্বার আমরা জানি যে এই ফরেন প্রোডাক্টটা যদি আমি নিতে চাই কোথাও না পেলে আমি কামাল স্টোরে পাবো দিস ইজ দ্য ট্রাস্ট দিস ইজ দ্য এবিলিটি অফ কামাল স্টোর টু ব্রিং দ্যাট লেংথ এন্ড ব্রেথ অফ প্রোডাক্টস বিফোর অল দিস সুপার মার্কেটস কাম ওভার there are many there are many like that ami dirgho din ekta coaching center e poriyechi choto balai i can remember that the guy who was actually a year senior than me used to study at law faculty o kintu ensure korto je student der result bhalo hobe so it was a very rigorous program and we all given our heart as a as a teacher over there to do the best for our students so at uh, first thing you have to ensure that the perception that you want to provide to the people and the trust that we want to create you have to consistently deliver on those parameters so je kono jayga jokhon branding ta korte hoy amra jeta feel kori je amra jara brand e kaaj kori amra ekta sustainable ekta competitive advantage ta khuje ber kori je ei particular jayga ta ei jaygay ami ektu bolte jacchilam je je sustainable er kotha dai je goni baker er kotha bolla je ami jani je goni baker er problem bondho hoye geche thik ache ji family হ্যাঁ কামাল জেনারেস তো যখন শুরু করেছে অথবা আরো কিছু কিছু ফুলেশ্বরী রাজেশ্বরী বা এই ধরনের কিছু ইয়ে ছিল তারপরে চন্দ্রিমা মনে আছে কিনা তোমার জানি না পরবর্তীতে দেখা গেল স্বপ্ন আগরা এসে ওই জায়গাটা অথচ ওই জায়গায় ওরা যাওয়ার কথা ছিল যে কান্ট্রি আমি আপনার কথাটা বুঝতে পারছি সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে ট্রানজিশনটা অর্থাৎ আপনি যদি আমাদের ফ্যামিলি অন্টারপ্রিনিয়ারশিপ বিজনেস গুলো দেখেন আপনি খেয়াল করবেন যে অ্যাট আ সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম দ্য ওনার ইটস ইজ আ ব্র্যান্ড দ্য ওনার হু ক্রিয়েটেড গনি বেকারি অথবা দ্য নেক্সট জেনারেশন একটা বা দুটো জেনারেশন হয়তো ওন করেছে ব্র্যান্ডটাকে অ্যান্ড ভেরি ন্যাচারালি আমাদের দেশের যেগুলো লোকাল অন্টারপ্রিনিয়ররা যারা এটা শুরু করে ওরা যেটা করে ওরা তার চিলড্রেনদেরকে দে গিভ দ্য বেস্ট এডুকেশন যখন ওরা বেস্ট এডুকেশন দেয় তো এবং ফর্মাল বিজনেস স্কুলস থেকে যখন ওরা পড়ে আসে তখন ওরা চেঞ্জ হয়ে যায় তখন ওদের কাছে এই বেকারির স্ট্যাটাসটাকে মনে হয় অনেক লোয়ার ওরা তখন আগের মতো আর ডাইভার্সিফিকেশনটা যখন করতে পারে না ফেলিওর হয় এবং ওনার অরিজিনাল ওনার যখন মারা যান তখন কিন্তু তার প্যাশনটাও মরে যায় অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দের ইজ দ্য ব্র্যান্ড ইজ অল অ্যাবাউট দ্য প্যাশন সাম অফ দ্য ব্র্যান্ডস হুয়ার ভেরি আইকনিক দ্য লোকাল ব্র্যান্ডস বিকজ দ্য ওনার হু হ্যাজ ক্রিয়েটেড ইট দে ব্রট লট অফ প্যাশন ইন টু ইট and they knew that where to diversify they knew their loyal customers they knew whom to target they knew that bringing more customers is more expensive than you know retaining the customers so they keep on building products they used to collect they used to do their survey very informally they were used to you know 
created better varieties of their products ha eta kore ora kintu loyal base ta toiri korto tader pore generation jokhon eta ke dhore rakhte parlo na eki jayga tay okhane to kintu sir ekta shomoy pore kintu you have to strategize apni kintu ebhabe sara jibon jete parben na then you need to have a very professional aspects of creating a very formula very formulaic process je kibhabe apni brand ta ke aste aste extend korben amra ekhano to large farmer onek failure dekhchi na it could have been a great med medical supply brand but apni অনেক জায়গায় ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজ হতে পারতো রাইট আমরা তামান্না দেখছি লাজ ফার্মা দেখছি ঢাকায় বাট কিছু হয়নি দে কুড নট বিকাম আইকনিক সো আমরা যখন আমি যখন আমি নিজের গল্প দিয়ে বলবো আমরা আমরা যখন ব্র্যান্ডে কাজ করি আমরা একটা সাস্টেনেবল কম্পিটেটিভ ব্র্যান্ডেজকে খুঁজে বের করি যেটা ইউর প্রোডাক্ট ক্যান বি ভেরি কম্পিটেটিভ ইউর প্রোডাক্ট ক্যান লুক ভেরি একই রকম ফাংশনালি বাট দেয়ার আর মাইন্ড স্পেস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক অর্থাৎ একটা মাইন্ড স্পেস আমার নিয়ে নিতে হবে সেই মাইন্ড স্পেসটা অনেক কারণে হতে পারে খুঁজে বের করতে হবে যে হু উড লাভ টু লিসেন টু ইউর স্টোরি এবং আমার ফিচারটার কোন জায়গায় ট্রান্সলেট করে বেনিফিট হলে যে সেগমেন্টকে আমি টার্গেট করছি যার জন্য আমি স্টোরিটা বলছি তার ইমোশনাল মাইন্ড স্পেসটা আমি নিয়ে নেব এবং সে তখন আমার জন্য কিন্তু অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করবে তো আমরা যারা ব্র্যান্ডে কাজ করি আমরা কিন্তু এই সফিস্টিকেটেড জায়গাটা ধরার চেষ্টা করি ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম লিটল বিট ডিফারেন্ট ফ্রম মার্কেটিং কারণ মার্কেটিং আসপেক্টসে একটা পজিশনিং সেগমেন্ট করার পর পজিশনিং এবং টার্গেটিংগুলো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তারপরেও কাজ থাকে ব্র্যান্ড ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ আফটার দেয়ার যেখানে আপনি একটা ইমোশনাল মাইন্ড স্পেস ক্রিয়েট করবেন অনেক ক্ষেত্রে কোনো অর্গানাইজেশনের ইভেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটা ব্র্যান্ড হতে পারে যে উনি যেভাবে পার্সোনালিটি হয়ে আসছেন তার পার্সোনালিটিটা একটা ব্র্যান্ডে রিফ্লেক্ট করতে পারে আমি সবসময় বলি সিটি ব্যাংকের ব্র্যান্ডটা আমার মতো লাগে দ্য ওয়ে আই টক দ্য ওয়ে আই ব্রিং দ্য স্পন্টিনিটি ইন মাই ওয়ার্ক মাই ব্র্যান্ড মাই কমিউনিকেশন হ্যাজ টু লুক লাইক দ্যাট অ্যান্ড কনসিস্টেন্টলি সে কমিউনিকেশনটা ডেভেলপ করে করে ডেলিভার করে করে আপনি মনের মধ্যে একটা স্পেস নিয়ে নেবেন বাট এটা ভুললে চলবে না যে আপনার প্রোডাক্ট যদি সেটা ডেলিভার না করে তাহলে আপনি কিন্তু ওভার প্রমিস করছেন আন্ডার ডেলিভারি করছেন ইটস বেটার টু প্রমিস এ লিটল লেস লাইক হাফ গ্লাস ফুলের মতো তারপরে একটু বেশি ডেলিভারি করলে ভালো তাহলে কাস্টমার ডিলাইটেড হয় সো ব্র্যান্ড হচ্ছে মার্কেটিং আমরা বলি সবসময় যে মার্কেটিং এর কাজ হচ্ছে স্যাটিসফাইড করা আর যখন আপনি পরের লেয়ারে যাবেন ব্র্যান্ড করবেন তখন আপনি ডিলাইট করা শুরু করবেন অ্যান্ড ডিলাইট ইজ নট ট্রান্সাকশন ডিলাইট ইজ রিলেশনশিপ ব্র্যান্ড ক্রিয়েট দ্যাট পারসেপশন আচ্ছা আমরা একটু শর্টেস্ট পসিবল ওয়েতে আমরা আনসার করার চেষ্টা করি কারণ অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে এখনো ঠিক আছে এই যে যেটা বললো আমি একটু অ্যাড করি যে লাইক ইয়েস যে পারসেপশনটা তো আসলে মগজে ঢুকাই দিতে হবে ঠিক আছে আমরা যে এমটি ব্র্যান্ডের কথা বলি আর কি এটা আমি এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা এখন মনে নাই আমার যে যে ব্র্যান্ড যে যে জিনিস সম্বন্ধে আমাদের অত জ্ঞান নাই সেটা হচ্ছে এমটি ব্র্যান্ড ইউ নো এই নাল জিনিসটাকে ফিল করার দায়িত্ব হচ্ছে ব্র্যান্ড পার্সোনালদের ঠিক আছে একটা জিনিসে নলেজ নাই সে নলেজ নেওয়ার চিন্তাও করা নাই সেটা তাকে আগ্রহী করে তোলা ডিলাইটনেস এন্ড লাইট मार्केटिंगशन स्पेस Uh, there are so many old medias like TV, radio, print, uh, to athi, jug jug dhore, holo, jug amra paetsi, especially uh, the TV media and all this. And after that, data bombard with so many TV media channels are, uh, came. So, ekhon, the boro reach of the social media. That's how we are talking. Aage TV program, hai, daga hole, paach slot te, to you have to scroll the whole day. এখন নাজমুল সারাদিন আর প্রাইম ব্যাংক নিয়ে কাজ করছে আমি সারাদিন মাই ডে স্টার্টেড এট ফাইভ এম এন্ড আই হ্যাভ সো মেনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট টুডে আফটার দ্যাট কিন্তু আমরা এই মাঝখানে সময়টা আমাদের ইচ্ছে মতো আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আসছি এবং আমরা চাইলে এটা যদি মানে রিগুলার স্কে হতো এটা এটা রিচ অনেক বেশি করা যায় এই যে এই জায়গাটাকে এখন তাহলে কিভাবে তোমরা ইউজ করতেছো হাউ ডু থিঙ্ক দ্য মার্কেট আই শুড ইভলভ হিজ ওর নলেজ টু প্লে ক্যাটালিস্ট রোল to drive the brand message to the target audience through what kind of channel you are preferring uh, right now exactly sir amar bodhe ekta prashno dekhte pachhi ami mix kore bolbo ami prothome apnar prashno answer kore tarpor ami ei prashno ta ekhane eshe bodhe seta ami answer korbo ekta holo je ashole social media bolte specifically kono media te amra jara brand e kaaj kori ami at least believe kori na ami mone kori je it's it's evolving orthat amra ব্রডকাস্ট মিডিয়াতে আমরা টেলিভিশন দেখেছি রেডিও দেখেছি আমরা প্রিন্ট দেখে আমরা 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 প্রিন্ট দেখেছি 
এগুলো এগুলো কাজ এগুলোর অ্যাপিল এখনো আছে আপনি যদি আজকে একটা ম্যাস প্রোডাক্ট যদি আপনি দিতে চান আপনাকে প্রথমে স্যার দেখতে হবে আমার ইন্টারনেট প্যানিট্রেশন আছে কিনা আমার স্মার্টফোন প্যানিট্রেশন আছে কিনা আদারওয়াইজ আমার ফেসবুক নিয়ে বা সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে আমি কোন স্পেসে কাজ করব সো এখনো অনেক ম্যাস প্রোডাক্ট আছে যেগুলোর জন্য আমাদের টিভির উপর আমাদের অনেক ভরসা করতে হচ্ছে সো টেলিভিশন উড অলওয়েজ বিথ দেয়ার এবং আমি স্পেশালি বলি যারা এফ এমসিজি নিয়ে কাজ করে বা যারা টেলকোতে কাজ করে এই ব্র্যান্ড ম্যানেজাররা কিন্তু এখনো টেলিভিশনকে অ্যাজ এ মাস মিডিয়া প্রোডাক্ট যে তোরা সেল করছে ওদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে বা আবার সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের যেটা বেনিফিট হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের দেশে সোশ্যাল মিডিয়া বললে যদিও বাইরে অনেক কিছু আছে আমাদেরকে একটু ফেসবুকে জোর দিতে হয় কারণ আমাদের এইটি সিক্স পার্সেন্ট ইউজারই হচ্ছে ফেসবুকে আমাদের লিঙ্কডিন একটু গ্রো করছে আমাদের টুইটার একেবারেই গ্রো করেনি আমাদের ইনস্টাগ্রাম একটু গ্রো করছে আমরা প্রথম অডিয়েন্সকে কাস্টমাইজ করা শিখে গেলাম সেগমেন্টেশনকে বেটার করতে শিখে গেলাম যখন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া আসতো কারণ অ্যাজ এ মার্কেটিয়ার আগে যখন আমরা টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়া ইউজ করতাম আমি জানি যে আমার সবচেয়ে লিডিং ডেইলির রিডার হচ্ছে লেটস এ সাত লাখ এবং সাত লাখের মধ্যে আই ক্যানট গ্যারান্টি যে সাত লাখ এটা পড়ছে সেলফ লাইফ হচ্ছে একদিন আমি একদিন দেখাতে পারবো তাও টার্গেটেড না ওই বা সাত লাখ বাসায় যদি এটা যায় তিনজনও যদি এটা পড়ে তাহলে হয়তো আমার একুশ লাখ লোক এটা পড়বে আই ক্যানট রিচ এবং আই ক্যানট জাস্টিফাই দ্য কস্ট ইন ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট ইট গোজ বাহাইন্ড দ্যাট টেলিভিশন তো আরও 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 এক্সপেন্সিভ বিকজ ওয়েন আই গোয়িং টু পিক আওয়ার ভেরি এক্সপেন্সিভ ওয়েন আই গোয়িং টু নন পিক আওয়ার ইট মাই নট বি ইফেক্টিভ বাট তারপরেও ইউ ক্যান স্ট্র্যাটেজাইজ সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে আমরা অ্যাম্প্লিফিকেশনটা অনেক ভালো করে করতে পারলাম কারণ আমি আমি যদি একটা কমিউনিকেশনকে বোঝাই ফর এক্সাম্পল আমি যদি আজকে পয়লা বৈশাখের জন্য একটা কমিউনিকেশন বিল্ড করি যে আমার ক্রেডিট কার্ডের রেঞ্জ অফ ডিসকাউন্ট প্রোগ্রাম আছে অথবা ঈদের জন্য যদি আমি একটা ডিসকাউন্ট প্রোগ্রাম ছাড়ি আমি কিন্তু টার্গেট করতে পারবো যে বাংলাদেশে কয়জন সাত সত্তর হাজার টাকার উপরে ফোন সেট নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ওকে আমি কি টার্গেট করতে পারবো আমি জানি আমরা যখন আমেরিকান এক্সপ্রেস লাউঞ্জের মার্কেট করতাম আমরা তখন দেখাতাম যে একটা লোক যখন এয়ারপোর্টে ঢুকে যখন চেক ইন দিচ্ছে আমি জানি ও এখন ফ্লাই করবে ওকে তখন আমি ও যখন গুগলে সার্ফিং করছে আমি তখন ওকে আমেরিকান এক্সপ্রেস লাউঞ্জের অ্যাডটা দেখাতাম বা আমাদের এখন যে লাউঞ্জের অ্যাড আছে আমি সেটা দেখাই আমরা যখন সে স্বপ্ন ক্রস করছে সে যদি ফেসবুকে ফিডল করে সে তাকে কিন্তু আমি স্বপ্ন দিয়ে যে আমার সাথে ডিসকাউন্ট প্রোগ্রাম আছে ওটাতে আমি ওকে এক্সপোজ করতে পারি সো আমরা এবং আমরা কতগুলো মোমেন্টস কে নিয়ে ডিসাইড করি যে গুগল মোমেন্টস অর্থাৎ আই ওয়ান্ট টু সি মোমেন্টস আই ওয়ান্ট টু ডু মোমেন্টস আপনি এখন কিছু সার্চ করতে গেলে কিন্তু ইউটিউবে চলে যাচ্ছেন ভিডিও দেখে ফেলতেছেন বর্ন অফ দা ডে যে আব্বাকে জিজ্ঞেস করবো আপাকে জিজ্ঞেস করবো ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করবো ইউটিউব ইউজার আব্বা আপু ভাইয়া সো এই যে একটা ইনভেন্টরি নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং কাস্টমাইজ করছি অডিয়েন্সকে আই ক্যান ডিরেক্টলি ফাইনাল মাই কমিউনিকেশন টু দ্যাম অ্যান্ড আই ক্যান সি দ্য ইম্প্যাক্ট বিকজ আই নো আমি যদি ওকে মার্কেটিং থিওরিতে তিনবার দেখাই আমি এইটা প্রসেসটা ক্রস করতে পারবো সো দ্যাটস হোয়াট উই আর ডুইং ইন সোশ্যাল মিডিয়া আমি খুব কম করে বললাম বিকজ আপনি বলেছেন ছোট করে বলতে যে আমরা কিভাবে অ্যাজ এ মার্কেটিয়ার আমাদের নলেজটাকে শার্প করবো এটার ক্ষেত্রে আমি যারা মার্কেটিং আসতে চাই বা যারা ব্র্যান্ড কমিউনিকেশনসে কাজ করতে চাই আমি সবসময় ওদেরকে বলি যে একাডেমিক পড়ালেখা উইল অলওয়েজ বি দেয়ার ইউ নিড টু স্টাডি বাট আমি মনে করি যে প্রচুর ফিল্ম দেখা উচিত বিকজ ইউ ইউ নিড টু স্পেস ইন ক্রিয়েটিভ স্পেস আমি একটা অ্যাডভার্টাইজিংকে যখন আমার এজেন্সিকে দিয়ে আমি বানাবো ও যে স্টোরি বলছে সে স্টোরিটার ইমোশনটা আমি কিভাবে পোর্ট্রে করব সে ড্রামাটাইজেশন যদি আমি জাজ করতে চাই আমাকে কিন্তু প্রচুর ফিল্ম দেখে সেটা শিখতে হবে প্রচুর ফিকশনস পড়তে হবে বোধ বাংলা এবং বোধ ইংলিশ প্রচুর ফিকশনস পড়লে আমার ক্রিয়েটিভ বলার অর্থাৎ আমাকেও তো আমার স্টোরিটা সেল করতে হবে বিকজ আমাকে সিএফও থেকে তো টাকা বাই করতে হবে না যেমন গ্রামীণ ফোন গ্রামীণ ফোন স্বপ্ন বাড়ি যায় ঠিক আছে স্বপ্ন বাড়ি যায় মানে ইট জাস্ট হিট দ্য বল যে অর্থাৎ এত ইফেক্টিভলি হিট করেছে তার পণ্যের এবং টোটাল সেন্টিমেন্টের এর চেয়ে বড় আমার মনে হয় শুরু করে তাহলে তো আরো বেশি তাকে জানতে হবে কিভাবে আমি কপি রাইটিং কে জাজ করবো কিভাবে আমি ভিজুয়ালস কে জাজ করবো কিভাবে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ডিসিশন দিব ব্র্যান্ড ম্যানেজার কে অনেক ডিসিশন দিতে হয় যে কিভাবে ব্র্যান্ডটা পোর্ট্রেট হবে সো ট্রেডিশনালি একাডেমিক পড়ালেখার বাইরে একাডেমিক পড়ালেখাতে আমি বলবো কনসিউমার বিহেভিয়ারের রিসার্চে
এগুলো যদি কেউ খুব এবং এগুলো কিন্তু একদিনে হয় না যে আমি ওই ওভারনাইট পড়ে তারপরের দিন ব্র্যান্ড ম্যানেজার হব না ইট হ্যাজ টু বি আ রিগারেস প্রসেস অফ সেভেন এইট ইয়ার্স অফ জার্নি দ্যাট ইউ টু কিপ অন ডুইং থিংস এবং এখন তো স্যার আপনি যেটা বলছিলেন যে এখন তো আমরা যখন পড়ালেখা করছি স্যার ইন্টারনেট কি ছিল লুক এট দ্য স্পিড আজকে আপনি ইলেনেসে বসে যে স্পিড পাচ্ছেন আমি ওইটা পাচ্ছি আই ক্যান আই ক্যান গো টু সুন্দর পিচাই আই ক্যান আই ক্যান সি দেয়ার প্রোডাক্ট লঞ্চ আই ক্যান সি অ্যাপলস প্রোডাক্ট লঞ্চ আই ক্যান সি ফেসবুক প্রোডাক্ট লঞ্চ এনি ডে আপনি যেভাবে প্রিভিলেজ আমিও প্রিভিলেজ নলেজটা যদি আমি অ্যাকোয়ার করি একটা না একটা সময় কিন্তু এটা আমার কাজে লাগবে সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ভি ভেরি ওপেন টু হার্নেস নলেজ অ্যান্ড দ্য নলেজ ডোন্ট কাম ফ্রম ইউর একাডেমিক স্টাডিজ ওনলি একাডেমিক স্টাডিজ ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট বাট দেন ইউ নিড টু ওয়াচ ফিল্মস ইউ নিড টু লিসেন টু গুড সংস ইউ নিড টু রিড গুড ফিকশনস অ্যান্ড বায়োগ্রাফিস অ্যান্ড ইউ এনহ্যান্স ইউর সেলফ অ্যাজ এ গ্রেট স্টোরি টেলার অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট মেক ইউ এ গ্রেট ব্র্যান্ড ম্যানেজ থ্যাংক ইউ নাজমুল আসলে ব্যাপারে যে তোমার সাথে আবার পার্ট টু পার্ট থ্রি করতে হবে যা দেখি আজকে আসলে আমার মাথাটাও জ্যাম হয়ে গেছে আমি ইনফরমাল কারণ বলছি যে আই হ্যাভ সো মেনি থিংস ইন মাই মাইন্ড মাঝখানে আমি একটু আউট হয়ে গেছিলাম বিকজ মাই ইন দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম ইজ গোইং অন সো মাথার মধ্যে অনেক কিছু আমি জানি স্যার আপনি একটু পরে আপনার ক্লাস আছে না ক্লাস নাই বাট देयर আর সো মেনি অ্যাপয়েন্টমেন্টস ঠিক আছে এনিওয়ে আমি যেটা বলছি যে যেমন তুমি ইউটিউবের একটা ভালো ইয়া দিছো যে আমি ক্লাসরুমে কত 10 বছর ধরে অ্যাট লিস্ট বলি যে দেখো যে ইউ নিড নট টু বি এ গুড টিচার নাও এ ডেজ বিকজ ইউ হ্যাভ ইউর গুগল টিচারস ইউ হ্যাভ এ ইউটিউব ইউ হ্যাভ টিটি সো মেনি সো মেনি আমাদের সময় তুমি তোমরা তোমরা তো ইন্টারনেট পাইছো আমাদের সময় তো মনে হয় আমরা সেটাও পাই নাই এবং ওই অ্যাবিনেটের ওই 3 টাকা 20 পয়সা পার মিনিটের ওই ডায়াল আপ যে এলিয়ন টাইপ এলিয়ন আসছে শিপে পড়ে ঠিক আছে এরকম আমরা যদি আমার কথা হচ্ছে বর্তমান যারা ছেলে পেলেরা ফ্রাস্ট্রেশন শো করে আমার জানো মানে আমি খুব বকা দিতাম যে আমি যা টিচার হিসাবে একটু অ্যাগ্রেসিভ তুমি জানো কিন্তু বকা দিতাম এই জন্য যে দেয়ার আর প্লেন্টি অফ রিসোর্সেস বিসাইডস ইউ ঠিক আছে তোমার চারিদিকে বোম্বার্ড মানে ইনফরমেশন মানে জাস্ট শাওয়ার করছে কিন্তু আমরা এটা নিতে পারছি না আমি ফেসবুকে হয়তো আরেকজনের পাঁচ প্যারা লেখা পড়তে করতে আমি সময় পাচ্ছি অবশ্যই পড়বে কিন্তু মানে আমার কাজে রিলেটেড আমার কাজ যেটা আমি ব্র্যান্ড আমি অ্যাকাউন্টিং আমি অমুক নিয়ে কাজ করছি এইটা রিলেটেড জিনিসগুলো কিন্তু আমরা একটু অবহেলা করি মনে করি যে না চলছে দিন যাচ্ছে এরকম কিন্তু দ্য ফিউচার ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট রাইট ইউ হ্যাভ টু অ্যাড সাম ভ্যালু রাইট প্রোডাক্টের মতো ভ্যালু এডিশনের মতো আমারও ভ্যালু এডিশন লাগবে না হলে ওয়াই কোম্পানি উইল কিপ মি রাইট এখন তো গরজ নাই তাই না তুমি কর্পোরেট আসো কালকে তোমাকে বলতে পারে যে নো আই ডু নট রিকার ইউ টুমোরো ইয়েস ইয়া ইউ হ্যাভ টু বি রিলেভেন্ট ইউ হ্যাভ টু বি রিলেভেন্ট অল দা টাইম এখন আমাদের সরকারি চাকরি যেন যারা করে যে আমরা এখনো জব সিকিউরিটি খুঁজি এন্ড আমেরিকায় জব সিকিউরিটি বলতে কিছু নাই তোমরা যারা কর্পোরেট করো তোমাদের জব সিকিউরিটি বলতে কিছু নাই কালকে আমি অলওয়েজ কনফেকচুয়াল আমরা তো জানি যে ইফ আই ডোন্ট লাইক ইট আই লিভ ইফ দে ডোন্ট লাইক মি আই হ্যাভ টু লিভ ইয়া ইয়া এটা হচ্ছে যে এটা এটাতে আমাদের কনফিডেন্স লেভেল কিন্তু অনেক বাড়ে যারা কাজ করতে পারে যে তারা বলে যে ও আই উইল ফাইন্ড সামথিং এলস এখানে লোক বলছে যে ডোন্ট আই এম নট ওরিড अबाउट এ আমাকে যদি চলে যেতে বলে এটা খুব ফায়ার এন্ড ফায়ার ইটস এ ভেরি কমন ওয়ার্ড এখানে তাই না আমি একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি যেটা অ্যাজ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দ্য ব্যাংক যেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মেজর ডিফারেন্স যেটা তুমি বাইরে অনেক ছিল ইউ হ্যাভ সিন দ্যান ইউ হ্যাভ অলসো having like mind what is happening in the outside then you are trying to follow because ekhon ashole einstein how dorkar ache eta amra boli je amra we can cut copy paste from the abroad countries model thik ache yeah. yeah. already yeah. models are there kon model ta fit hobe eta tomake bujhte hobe model ta kibhabe justification kora hobe kibhabe refine kora hobe shetai shetai tomar ekhon boro kaj to bangladesh e ekhon developed countries er moddhe amra kon jaygay achi ashole আমার মনে আমার মনে হয় যে এটা একটা খুব দুঃখজনক যে বাংলাদেশে উই হ্যাভ অলমোস্ট মোর দেন ফিফটি সেভেন ব্যাংকস বাট আমরা যদি বলি যে আমরা রিচ করতে পেরেছি কি না উইথ দ্য ব্যাংকিং সার্ভিসেস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আসলে কিন্তু ব্যাংকিং সেবাটা এখনও এক্সপেন্সিভ এবং আমরা আসলেও যেতে পারিনি বিকজ একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে ব্যাংকিংটা যে যে ফরম্যাটে আমরা ব্যাংকিংটা দিয়েছি সেই ফরম্যাটটা ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ আপনি স্যার খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা বিশাল বিশাল ব্রাঞ্চ খুলে ব্যাংক হয়েছে আমি সিটিতে জয়েন করার
সাতাশি থেকে হান্ড্রেড সিক্সটিতে যেতে কিন্তু আমরা দশ বছর সময় নিয়েছি কারণ এবং প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের সাইজও আমরা ছোট করেছি এবং আমরা অনেক ডাইমেনশন এনেছি এখনো যখন আমি প্রাইম ব্যাংকে কাজ করছি আমরা কনভার্সেন নিয়ে কাজ করছি যে আমাদের অনেকগুলো ব্রাঞ্চের সাইজকে আমরা ছোট করে ফেলবো কারণ একটা জিনিস আমরা ফর্মালি বিলিভ করি এবং যেটা বিদেশ ট্রেন্ড আজকে অনেক বছর যে ইউ ডোন্ট নিড এ ব্যাংক টু ডু ব্যাংকিং বাট ইউ নিড ব্যাংকিং রাইট সো আমার কালকে ব্যাংকিংটা কিন্তু স্বপ্নও ব্যাংক হয়ে যেতে পারে আপনি আজকে আমরা ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে একটা ভালো প্রোডাক্ট দিচ্ছি কিন্তু কালকে এমন হতে পারে যে স্বপ্ন আপনাকে খুবই খুবই এফেক্টিভ একটা ক্রেডিট কার্ড প্রোডাক্ট দিতে পারে যেটা দিয়ে আপনি যদি খুবই লয়াল কাস্ট আপনি ওয়ালমার্টে নিশ্চয়ই অনেক ক্রেডিট কার্ড অফার্স আপনি দেখেন যেটা একদম ওয়ালমার্ট ড্রিভেন অ্যামাজনের আমাদের অনেক পয়েন্ট কার্ডস থাকে যেটা খুবই প্র্যাগমেটিক এবং খুবই অ্যালকোরিদমিক করে করা হয় যাতে দে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর স্পেন্ডিং প্যাটার্ন অ্যান্ড দে কিপ অন বিল্ডিং দ্য প্রোডাক্টস ফর ইউ হুইচ ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম ইভেন ইউর স্পাউস তো আমার মনে হয় যে আমাদের একটা ট্রেডিশনাল যে একটা ধারণা যে ব্যাংক টিকে থাকবে দিস ইজ রং আসলে ব্যাংকিং টিকে থাকবে সো আমাদেরকে আমাদের প্রয়োজনে ব্যাংকিং এর সেবাটাকে ডাইভার্সিফাই করতে হবে এই যে আমরা কথায় কথায় বলি চাকরি চলে যাচ্ছে কেন চলে যাচ্ছে বিকজ ইভলভ হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের আগে যে ট্রেড আমরা যেমন যারা আমরা সিটি ব্যাংক বলি বা প্রাইম ব্যাংক বলি বা ব্র্যাক বলি বা ইবিএল বলি আমরা কিন্তু সেন্ট্রালাইজ মডেল করেছি অর্থাৎ ব্যাংকের ব্রাঞ্চেসগুলো হচ্ছে সেলস সেন্টার অর্থাৎ শুধু রিটেল প্রোডাক্ট যেভাবে ঠিক একটা দোকান বিক্রি করে আমরাও এখানে আমাদের লোন আমাদের ডিপোজিট আমাদের সব প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করি অ্যান্ড দ্য প্রোডাক্টস বিন রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার ইন দ্য হেডকোয়ার্টার ইন দ্য রিসার্চ সেন্টার এবং আমাদের সেলস সেন্টারগুলো হচ্ছে আমাদের ব্রাঞ্চেসগুলো বাট আপনি যদি বাকি অনেক ফিফটি সিক্সটি এখনো অনেক আপনি ব্যাংক দেখবেন যারা কিন্তু ডিসেন্ট্রালাইজ ফর্মেটে আছে যেখানে ব্রাঞ্চ নিজেই তার সবটাই করছে সে কর্পোরেট কো সার্ভ করছে এস এমই কো সার্ভ করছে রিটেল কো সার্ভ করছে এখানে কিন্তু আপনি কোর কাস্টমার সার্ভিস পজিশনিং আনতে পারবেন না আপনি যেটাতে ভালো সো আমাদের কর্পোরেট কিন্তু সেন্ট্রালাইজ সো সে তার সব কিছু ওয়ান পয়েন্ট থেকে পাচ্ছে এক তাকে ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চে দৌড়াতে হচ্ছে না সো এই যে আমরা একটা চেঞ্জ এনেছি এই ছয় সাতটা ব্যাংক এটার রেজাল্ট কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে পাচ্ছি সেন্ট্রালাইজ কারণ আমাদের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বেটার হয়েছে আমাদের প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন বেটার হয়েছে আমাদের সেলস ক্যাপাসিটি বেড়েছে কাস্টমার সার্ভিসটাও আমাদের অনেক উন্নত হয়েছে বাট অনেক ব্যাংককে আমরা দেখি যে এখনো সে মান্ধা তামলের কিউতে দাঁড়ায় আছে সো এই যে জায়গাটা এবং আমি যদি বাইরের সাথে বলি বাইরে কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাও আছে যেমন আপনি ইংল্যান্ডে গেলে হেচএসবিসিতে দুই দিনের আগে আপনি চেক অনার করাতে পারবেন না এটা তো বাংলাদেশে অসম্ভব বাংলাদেশে আপনাকে এক ঘন্টায় করে দেবে সো উই আর গ্রেট ইন দ্যাট ওখানেও কিন্তু অনেক লেটার যে আছে আপনি আমেরিকায় স্যার অনেক কমিউনিটি ব্যাংকে দেখবেন আপনি ওয়েস্ট ফার্গো সার্ভিস দেখবেন স্যার রিয়েলি রিয়েলি প্যাথেটিক ওর ইভেন আপনি অনেক কমিউনিকেটিভ সার্ভিস দেখবেন আপনি রিয়েলি প্যাথেটিক বাট বাংলাদেশে কিন্তু আবার অনেক জায়গায় সার্ভিসের ক্ষেত্রে অনেক ভালো আমাদের এখানেও কিন্তু এখন আমরা ইন্টারনেট ব্যাংকিং করছি চ্যাটবট আসতেছে আমরা ভয়েস ব্যাংকিং নিয়ে আসতেছি আমাদের স্পিডটা বাড়ছে এবং আমাদের দেখতে হবে আমাদের কিন্তু ইন টু থাউজেন্ড আমাদের প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের মতো একটা জনসংখ্যার ডেমোগ্রাফি কিন্তু ইউথ এই ইউথদের ও ইউথ কিন্তু চেকবুক এটিএম এগুলোকে কিন্তু ব্যাংক মনে করে না ও চিনেই না হোয়াট ইস চেকবুক ওর কাছে এটিএম হচ্ছে দাদার আমলের জিনিস ও ছোটবেলা থেকে বড় ও তো জন্মই নিছে স্মার্টফোন দেখে রাইট এটি সেভেনে ও চিন্তা করতেছে যে আমার স্পিড কোথায় আমি কি অন দ্য গোতে সব করতে পারবো ও তোমার অনলাইন ব্যাংকিং অ্যাপস অন দ্য গোতে করতে পারে না টু গ্যার ইট আই নাও অ্যাপ্লাই টু আদার ব্যাংক অথবা আমার ব্রাঞ্চে আসতে হবে তোমার অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কান্ট্রি হবে ই কেওয়াইসি তোমার ভিডিও কেওয়াইসি করতে পারবে না আমি তো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলছি দুই মিনিট লাগছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে আমার দশ মিনিট লাগবে কেন সো দ্য ব্যাংক হু ড্রাইভ অল দিস দে উড বি দ্য চেঞ্জ মেকার এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমরা প্রাইম ব্যাংকে চেষ্টা করছি সিটি চেষ্টা করছি ইবিএল করছে উই আর দ্য ব্যাংক যারা কনসিউমারকে আমার ব্রাঞ্চে আসতে হবে না সে বাসায় বসেই তার অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারবে যেমন আমি আমার ব্যাংকে আমরা প্রাইম ডিজি ইন্ট্রোডিউস করেছি কমপ্লিটলি ডিজিটালি আপনি বাসায় বসে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারবেন আপনাকে বাসায় আসতে হবে না দ্য আর এম উইল গো এন সি ইউ বাট ইউর নট এ প্রায়োরিটি কাস্টমার্স আমরা এমনভাবে ইন্টারনেট ব্যাংকিং অ্যাপসটাকে সাজাচ্ছি যে আপনাকে সে প্রিডিক্টিভ অ্যানালাইসিস দিবে যে আপনি ছয়টা কফি খেলে সে আপনাকে বলবে ইউর মান্থলি কনজামশন ইজ ওভার এখন আপনার ফোর সেভিংস করতে হবে সো এই যে গেমিং স্কুলা এগুলো কিন্তু এফ এম সিজি স্টাইলে যদি যখন ব্যাংকগুলো কর
আমি কিন্তু কখনো চাই না যে আমার ছাত্রদেরকে মানে কষ্ট দিতে যেটা হচ্ছে যে মানে যে চেঞ্জ করতেছে শুনছে আমার কিন্তু ভালো লাগছে যে সামথিং রিগুলার উইল কাম সো আমি ওয়েটিং করছি কারণ আমি লাস্ট ফাইভ সিক্স সেভেন রিভার অস্ট্রেলিয়ায় যখন গেছি আই ওয়াজ স্ট্রাগলিং এভরি নাও এন্ড দেন আমার পাসওয়ার্ড ইনভ্যালিড হয়ে যায় কি প্রমোশন দেখে আমি সিটির নিয়েছি সেটা ইউজ করেছি তো আমি যেটা বলছি যেমন আজকে আমি যেটা হয়েছে আজকে আমি বললাম সকাল পাঁচটা বাজে আমার দিন শুরু হয়েছে তো আমি আমার এখানে পাশে একটা মসজিদ আছে তার এয়ার ফিল্টার যেটা হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনের ফিল্টার দরকার আর কি তো আই হ্যাভ টু গো দেয়ার বিকজ আদারওয়াইজ নষ্ট হয়ে যাবে জাস্ট আমি বলছি তো আই রিড এন্ড ক্যারি ওয়ালেট প্রপারলি সো হোয়াট আই দি বিকজ আমি ওইটা সাইন আপ করে রাখছি ওয়াল ওয়ালমার্ট পে সো এটা আমি বলছি যে যে বাংলাদেশে জিনিসগুলো আছে মনে হয় কিভাবে আছে জানি না আমি জাস্ট আগে কানেক্ট করে রাখছি ওয়ালে জাস্ট আমি আমার মোবাইল থেকে ওই বার কোডটা বা এটা কিউ আর কোডটা যদি আমি স্ক্যান করি আমার এটা ফোর বা সিক্স ডিজিটের একটা পিন আছে এবং এটা সাথে সাথে আমার পে হয়ে গেল দ্য সেম থিং আই লিঙ্ক টু মাই পে পেল সেম থিং বিকজ আমি এখান থেকে ডোনেশন করি থ্রু ফেসবুক থ্রু ডিফারেন্ট ইয়েতে এবং সেই জিনিসগুলো আমি করে রাখছি যাতে করে আমি যে কোনো স্টেজে গেলে যদি এখান থেকে পারা যায় তাহলে আমি এটা করে ফেলতে পারতেছি তো ব্যাংকিং শুড বি রিটেল ব্যাংকিং শুড বি লাইক দিস এক্স্যাক্টলি যেটা বলছো যে আমেরিকা এখন অনেক কিছু স্লাইক সো ট্রু আমেরিকানরা বা ডেভেলপড কান্ট্রি অস্ট্রেলিয়া দেখেছে সিস্টেমের বাইরে যায় না আমি যখন ফার্স্ট অস্ট্রেলিয়া যাই আমি যখন সিম কার্ড একটা মোবাইল ফোনের ক্যারিয়ারে আমি সার্ভিস নিতে যাই ইট টুক লাইক 45 মিনিটস নো সরি 1 আওয়ার 45 মিনিটস ফর্মালিটি শেষ করতে আমি খুব ইম্প্রেশন হচ্ছে আমি তখন বাংলাদেশে দশ টাকা দিয়ে সিম বিক্রি করে পান দোকানে আমি ওই গল্পটা করছি না পরবর্তীতে সিস্টেম গুলো আসছে তোমার মনে আছে কিনা জানি না যে ওই সময় কিন্তু ওই যে আইডি টাইডি লাগতো না যে দশ টাকা পাঁচ টাকা দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে মানে এরকম হয়েছে যে তুমি দশ টাকা জিনিস কিনলে একটা সিম ফ্রি দিয়ে দিয়েছে এরকম অবস্থা তো মানে তখন ওই যুগ আমি তখন তাকে বললাম জানো আমার দেশে Oh, you came here this is not bangladesh this is australia and then you have to be you have to have the patience <laughs> so ami oita bolteci je ashole bidesh bolle je sob kichu faster ta na not at all ami janiye rakhchi ejonno je because i have visited like 45 countries ami dekhechi onek kichu amader deshe onek faster especially amader jonno onek beshi helpful mani abdar kora jay je bhai amar eta ekta kore den আমি নিজে দীর্ঘ সময় বাইরে ছিলাম প্রচুর দেশ ঘুরেছি প্রচুর জায়গায় কাজ করেছি আমি আমি দেখেছি আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তিটা হচ্ছে আমরা কাটেশেস আমরা ইন লর অফ টাইম আমরা ভেরি অনেস্ট এবং উই স্টার্ট উইথ স্মাইল যখনই হয়তো কারো অনেক অনেককে আমি দেখেছি ওর ইংরেজিটা ভালো না ও তো বাংলায় বলছে বাট এত সুন্দর বলেছে এত স্মাইল করে বলেছে যে ইট ক্যাচেস দ্য হার্ট অফ আদার পার্সন উই ডিড ইউন আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ সেট এটা কিন্তু আমাদের ব্র্যান্ড এবং আমাদের প্রোডাক্টগুলোতে আপনি যখন দেখবেন স্যার এই যে একটু একটু খোলা রাখুন আমি আসতেছি এই যে জায়গাগুলো এই যে একটু এক্সটেন্ডেড আওয়ার এই যে একটু রিলেশনশিপের উপরে এগুলোই তো দক্ষতা এগুলো কিন্তু মানুষকে কি করে যে আমার মানে আপন করে নেয় সো উই ক্যান কিপ অন বিল্ডিং আওয়ার স্কিলস ওভার দেয়ার এবং এগুলো যখন প্রোডাক্ট লেভেল এবং সার্ভিস লেভেলে যখন এটার ছোঁয়াটা চলে আসে তখন ইট ক্রিয়েটস দ্য দ্যাট ব্র্যান্ড পার্সোনালিটি কোনটিং <laughs> Then you have to think that it's a continuous improvement. If you don't have a customer aspect, you don't have a service aspect, you don't have a complaint. If you don't have a complaint, you don't have a 
প্লেন থাকতো আমার কিন্তু আমি এখানে আজকে প্রাইম ব্যাংকের সাথে আমি বোধ হয় ব্যাংকিং করি মোর দেন ফিফটিন ইয়ার্স ওকে তো সো কেন এটার একটা কারণ কি অ্যাপ্লিকেশনটা একটু দুর্বল হইলো যে ওখানে যে লোকগুলো বসে আছে আমি যদি কখনো একটু হেলো করি দে আর সো কোপারেটিভ पैंडेमिकी शुड <laughs> सबकि ढाड़े चले जा ग्रामे कारण दे कान एफोर्ड एक बसा भाड़ा बेड़े गे लस द जब ये एक जिन बोझा जाए मिडिल क्लस ड्राइव कर मिडिल क्लस तैरि मिडिल क्लस मध्य रंग एसपिरेशन तैरी कर से एफोर्ड करते क्रेडिट कार्ड नहीं स्पेन्ड कर लोन नहीं कन्स्यूमार लोन नहीं पेमेंट कर मत जथेष खुब सुंदर नर्माल চাকরি চলে গেলেও জানে ছয় মাস আমি ম্যানেজ করে নিব আই ক্যান গেট অ্যানাদার জব আমাদের সেক্টরগুলো কিন্তু স্ট্রেস টেস্টিং এর মধ্যে যাচ্ছে কেউ কেউ পাগলের মতো বিহেভ করছে স্যালারি কাটছে মানুষের স্যালারি কমিয়ে দিচ্ছে তার আগে ভাবছে না আমি তো এত বড় ব্রাঞ্চ চালাচ্ছি আমি তো ব্রাঞ্চের সাইজ ছোট করে আনতে পারি বাড়িওয়ালার সাথে আমি কম নেগোশিয়েট করে ভাড়া কমাই দিতে পারি আমার তো স্যালারি কমানোর দরকার নাই এই যে তখন আপনি বুঝবেন ম্যারিটোক্রেসি আছে কিনা অর্থাৎ ডিসিশনের ম্যারিটোক্রেসি আছে কিনা নাই সো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা আমাদের বুঝতে হবে এবং এবং এখন ব্যাংকগুলোর যেটা দায়িত্ব সেটা হচ্ছে খুব এম্প্যাথিক জায়গা থেকে কথা বলা অর্থাৎ দিস ইজ দ্য টাইম ওয়েন ইউ শো ইউ ট্রু ফেস অর্থাৎ হাউ টু ডুস গুড সেভিংস ওয়েন ইউ হ্যাভ এ ভেরি টাইট বাজেটস আর উই ট্রেনিং ইনাফ দ্য কনসিউমার হাউ টু বাজেট ওয়েল হাউ টু মেক ইউর ফাইন্যান্স ওয়েল আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আমরা ব্র্যান্ড মার্কেটিং কাজ করছি বাট আমরা আমরাও অসফল অনেক দিন ধরে আমরা আজকে আপনি একটা फरवर्डी Consistently now training the people जे की भावे banking टा करते हावे की भावे save टा करते हावे right एवं even if you borrow then what would be your uh, what how cautious you should be through using the financial instruments properly to give the money back because bank के शादी के तो your transaction has to be right ये गुलो अंत हावे second कथा होता है हम रा work from home practice कोच्चि हमें आज के चार मास बाश है अभी मार्च के बाईस तरीके थे कमी बाश है 
এবং আমার কাজে কিন্তু কোনো প্রবলেম হয় না আমি সকালবেলা সিসকোতে স্টার্ট করি রাতে আমি শেষ করি লগ ইন করি আমার টিমের সাথে আমি এতদিন চিন্তা করলাম আমি কেন আসলে অফিস যেতাম আমার কমিউট আওয়ারেও এখন আমি কাজ করতেছি কারণ আমি দেড় ঘন্টা কমিউট করতাম যাওয়ার সময় এবং আসার সময় দেড় ঘন্টা কমিউট করতাম আই আই ওয়ার্ক ইন বনেনি আই লিভ ইন উত্তর সো এই যে একটা বুঝে যাওয়া যে ওয়ার্ক ফ্রম হোমকে দিয়ে এখন হয়তো যখন আমরা নর্মাল আবার ফিরে যদি যাই একদের আমরা আমি জানি না কখন আমরা নর্মাল সিতে ফিরে যাব আমি নিজেই হয়তো বলবো আমি তিন দিন অফিস করতে চাই আর দুই দিন আমি তিন দিন আমি বাসা থেকে অফিস করতে চাই তাহলে আমার ওভারহেড কস্ট কমে যাবে প্লাস মেবি আমার অফিসেরই দরকার নেই মেবি আমি জাস্ট আমার সাইন করার জন্য যেমন আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিব আমি যখন আমেরিকান স্পেসের ট্রেনিং নিতাম ওদের কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম ছিল ওরা শুধু একদিন আসতো যেহেতু ওদের ওয়েট সিগনেচার করতে হবে ওদের ভাউচারে এবং সবাই মিলে একটা কিউবিকল ইউজ করতো আদারওয়াইজ ওরা বাসায় ডেলি লগ ইন করতো উই ক্যান ডু লর অফ স্টাফ লাইক দ্যাট এবং আমাদের যত এগুলো আমরা প্র্যাকটিস করি সেন্টার কস্ট আমার মনে হয় আমরা একটু শর্ট করি যে এটা এটা আমেরিকানরা না ডেভেলপ কান্ট্রিজে অনেক কিছু আগে হোম বেস ছিল এবং স্পেশালি যখন গুগল এরা আসলো তখন তারা অনেক কিছু আউটসোর্সিং করা শুরু করলো ঠিক আছে এবং এখন আমার মনে হয় প্যান্ডেমিক এর পরে আরো বেশি হবে যেমন আমি আমার ইন্স্যুরেন্স একটা ক্লেম চলছে আর কি যে কোনো একটা ইস্যুতে তো সো আমার ক্লেম ম্যানেজার বলছে যে আমাদের আর বোধহয় ফিজিক্যাল অফিস থাকবেই না দেখা যাচ্ছে আমাদের হয়তো আর ফুল টাইম চাকরিই থাকবে না ঠিক আছে কথায় কথায় মানে হলো আর কি সো এরকম অনেক কিছু যেমন অনেক কিছু হোম বেড হয়ে যাচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস স্পেশালি যে কাস্টমার সার্ভিস এখন দেখা যাচ্ছে আগে তিনজন থাকলে এখন হয়তো একজনও থাকবে না ঠিক আছে যে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কলটা রিডিরেক্ট হয়ে সেখানে যাচ্ছে যেটা অন্য জায়গায় যাচ্ছে অলরেডি কল সেন্টার গুলো তো সো এইভাবে কস্টিং কমবে মানুষের স্কোপ বাড়বে পার্ট টাইম কাজ করতে পারবে মানুষ অন্য অন্য দিকেও ডিভোর্ডেড করতে পারবে স্যালারি একটু কম দিলেও হবে হয়তো কারণ মানুষ অন্য কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে সে অন্য দিকে ইনকাম করবে তার কিন্তু কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু যে বসে থাকবে ক্ষতি হবে আচ্ছা যাই আমাদের সময় আসলে অনেকগুলো জিনিস আমরা কাভার করে ফেলেছি অনেক কোয়েশ্চেন সেগুলো হচ্ছে চেঞ্জেস গুলো টেকনোলজিস গুলো আমরা মোটামুটি জানছি যে অর্থাৎ দ্যাট মিনস আমি আপডেট হলাম এইভাবে যে অর্থাৎ যেটা হচ্ছে টেকনোলজি নিয়ে বেশ ব্যাংক কাজ করছে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ইউজার বেশি স্পেশালি ওই দিকে এখন ব্যাংক গুলো নজর দিচ্ছে বিকজ ওইটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে টু কোপ আপ কারণ বাংলাদেশে প্রচুর মানে কত আট নয় কোটি মানুষ এটা পৃথিবীর একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে এত দরিদ্র দেশ বলে বা মধ্যময় হোয়াট এভার যে এত পার্সেন্টেজ কেউ ইউজ করে না আচ্ছা আমি একটু আবার কেরিয়ারের দিকে যাই বিকজ এখানে অনেক স্টুডেন্টরা শুনছে So actually what kind of qualities actually helped you to be successful in your career? So I told you that shortly, you had to achieve this goal, and you had to achieve this goal, and you had to achieve this goal. So you had to focus on which area, 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 which area. আমি এখন মানে এই যে স্কিলটার কথা মেনশন করবো ওটা বলতে হচ্ছে বলে আমি খুব লজ্জিত সেটা হচ্ছে খুব ভালো ইংরেজি জানা ইংরেজি জানাটা কোনো অহংকারের বিষয় না ইংরেজি জানার কারণটা হলো যেহেতু ওয়ার্ল্ডের লক্ষ মানুষ এখনো ইংরেজি বলে ইট ওপেন্স দ্য ডোর ফর ইউ হ্যাঁ কারণ এই ভাষাটা তো আসলে অনেক 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 বড় ব্যাপার ভাষাগত দক্ষতাটা যা হয়ে যখন হয়েছে তখন একটা মজার ব্যাপার যেটা হয়েছে আমার অনেকটা বড় ডোর খুলে গেছে লাইক আমি প্রচুর বই পড়তে শিখে গেছি আমি যখন দেশের বাইরে গেছি আমার মিটিংগুলোর আমার নেগোসিয়েশন স্কিলস অনেক ভালো ছিল বিকজ আমি যখন কথা বলছি আই নো হাউ টু পলিটিক্যালি ক্র্যাক্ট একটা দেশের নুয়ান্সকে ক্যারি করে এবং এবং এই ইংরেজি দক্ষতা কিন্তু একদিনে আসেনি আমি চেষ্টা করেছি অনেক দিন আই আই গ্রো আপ ইন এ মিডল ক্লাস ফ্যামিলি আই ডোন্ট মাইন্ড সেইং দ্যাট আমি কলেজের স্কুলে গেছি ওটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মোটেও ছিল না গভর্নমেন্ট স্কুল ছিল আমি কমার্স কলেজে গেছি গভর্নমেন্ট স্কুল ছিল আমি যখন চিটো ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি তখনও চিটো ইউনিভার্সিটি বিবিএ কিন্তু বেঙ্গলি মিডিয়াম ছিল ওখানে আমরা ছয়জন ক্লাসে আমরা ইংরেজিকে বেছে নিয়েছিলাম বিকজ আমরা তখন ফিল করেছিলাম আমার ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্ট খারাপ হতে পারে বাট আমি ভালো করব এবং আমার দুর্দান্ত রেজাল্ট হয়েছে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে ইংরেজি আমি তখন আমি দেখলাম যে আমার ইনিশিয়ালি আমি কিন্তু কাটতাম আমার ভয় লাগতো আমার খারাপ লাগতো যে আমি তো বুঝতে পারছি না বিকজ আমি তো পুরো বাংলা মিডিয়াম থেকে গেছি কিন্তু আমি যখন ভালো করে ফেললাম ভালো আমার যখন গ্রাফস চলে এসছে তখন কিন্তু আমি দেখলাম যে আমার আমি যেখানেই যাচ্ছি আমি সাকসেসফুল হচ্ছি এক আমি সবসময় বলবো আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে টু বি ওপেন মাইন্ড অর্থাৎ আর অনেক সময় কিছু আমি একট
মানে উই আর অ্যাপসলিউটলি দ্য বেস্ট এই কনফিডেন্স নিজের মধ্যে কিন্তু থাকতে হবে যে ইউ এক্স্যাক্টলি নো হোয়াট টু ডু এই কনফিডেন্স যদি কেউ গ্রো না করে বি ইউর সেলফ যে ব্যাপারটা আই থিঙ্ক ইন অল মাই লাইফ আই ওয়ার জাস্ট ওয়ান্টেড টু বি মাই সেলফ ডোন্ট ফর গেট ইউর ভ্যালিউস ডোন্ট 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 ওভার ডু হোয়াট হোয়াট ইউ হ্যাভ আমি যখন ঢাকায় বিবিএ করে চলে আসি তখন আমি দেখলাম আইবিএ তে যারা বিবিএ করেছে আমার ব্যাচে ওরা সেকেন্ড সেমেস্টার থেকে জিমেট করছে খুব খুব ওরা স্কলারশিপ অ্যাপটিটিউড টেস্ট দিয়েছে যখন ওরা ইন্টার করেছে তখন হ্যাঁ আর আমরা কিন্তু ওগুলো নামও শুনি নেই তো আমরা দেখছি ওরা সেকেন্ড ইয়ার থেকে জিমেট করে ওরা জান একদম রেডি ওরা যখন ইউনিলিভারে এক্সাম দিতে যাচ্ছে ইউনিলিভারে দের डिफरेंट ক্যাটাগরিজ অফ জব ইউ ক্যান বি দা ব্র্যান্ড ম্যানেজার ইউ ক্যান বি দা ক্যাটাগরি ম্যানেজার ইউ ক্যান বি দা সেলস ম্যানেজার ওটাও কিন্তু ডিফাইন করা যায় আমার আমি জানি দা ফাইভ ফ্রম দা টপ বিজনেস স্কুল লাইক আইবিএ আমি কিন্তু ক্যাটাগরি ম্যানেজার হব আমি কিন্তু ব্র্যান্ড ম্যানেজার হব ইন দা ফাইভ ফ্রম আ আ বিলো স্কুল আমি কিন্তু আই এম গোইং টু দা সেলস there's no problem in going to the sales but your aspiration may be to become the brand brand manager to aba british american tobacco to sheita to oi khane keno ora jite thake because oi khane je assessment center hoy ba economic prime bank e management training program e mentor hisebe kaaj kori ba city bank e 10 bochor ami assessment center e mentor hisebe chilam assessment center e kintu presentation skills ta nijeke present korte para ta prochur knowledge ekta kintu important তো অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারে আসলে কিন্তু ওই একাডেমিক পড়ালেখার আর কোনো দাম থাকে না যে আমি কত মার্কেটিং এর থিওরি জানি আমি কত মানে বিজনেস ইকোনমিক্স জানি এটা পরে আগে দেখবে যে আমার আমি গ্রুপ ডিসকাশনে কেমন করছি আমি যখন কারোর সাথে কাজ করছি আমার জেস্টার্স গুলো কেমন আমি ইমেল এটিকেটটা জানি কি না আমার প্রোফাইনিটি বোঝার ক্ষমতা আমার আছে কি না আমরা অনেকে যারা ইংরেজিটা ভালো করছি না আর আমি যখন ইমেল লিখতে যাচ্ছি দেখা গেল ইমেলটা খুব রুট হয়ে যাচ্ছে বিকজ ইউ এক্স্যাক্টলি ডোন্ট নো হোয়াট ইন্টারন্যাশনাল টু ইউজ এগুলো কিন্তু বিজনেস স্কুলসে শিখতে হবে সুতরাং আমি যে কথা আমি একটু আগে আমি হয়তো ছোট ইউনিভার্সিটির কথা বলতাম আমি সেগুলো বলি নাই যে আমার কাছে মনে হয়েছে দ্য প্রোগ্রাম ওয়াজ ভেরি রিগারেস বাট দ্য প্রোগ্রাম ওয়াজ নট এফেক্টিভ ফর দ্য মার্কেট কারণ আমি বিজনেস কমিউনিকেশনের কোর্সটা আমার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ায় লাভ কি ও তো ফার্স্ট ইয়ারে যা পড়েছে সব ভুলে যাবে ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে আমার তো ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে জানতে হবে যে একটা বিজনেস সিচুয়েশনে আমার কোম্পানি আজকে একটা রেপুটেশন ইস্যু হয়ে গেছে আমি কিভাবে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের জন্য আমার সেলস মিটিং আমি কিভাবে আমার স্পিচটা দিব এটা কিন্তু লার্নিং এটার জন্য তো আমি তখন লিটারেচারে পড়ালেখা করে ইংলিশ অনার্স করা কাউকে আনবো না আমি এজ এ ব্যাচেলর আমি এটা লিখবো ডু আই নো দ্যাট দ্যাট স্কিল আই হ্যাভ টু ডাবল ওকে এটা কেন তো বলছো আমার মনে হয় যে হ্যাঁ দ্য থিংস ইউ আর ফেসিং দেন ইউ হ্যাভ অ্যান আউটলুক সো আমি আমি তাদের জন্য বলছি যে যারা একটু দুর্বল তাদের ওরি হওয়ার কিছু নাই দে কি প্র্যাকটিসিং একটা জায়গায় চলে আসবে लोकलिजम এবং আমার 100 জনকে ঢাকা হলে 100 জনের প্রফেশনালিজম যদি তুমি কম্পেয়ার করো দেন ইউ উইল ফাইন্ড বিগ ডিফারেন্স যে জায়গাটা আমাদের আমি একটা উদাহরণ দেই আজকে ইন্ডিয়াতে যে ছেলেটা আমার মতো বিবিএ করে বের হয়েছে ও কিন্তু ওর স্টেটস থেকে যে মুহূর্তে বের হয় আরেকটা স্টেটস এসে কিন্তু আরেকটা দেশের মতো ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা জিওগ্রাফি আলাদা খাবার আলাদা মানুষের বিহেভিয়ার আলাদা আর আমার কিন্তু ঢাকা চিটগং সিলেটের মানুষের বিহেভিয়ার বা ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাটার্নে কিন্তু আমরা বাধা পাই না আমরা যখন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং নেই ওকে যখন জিজ্ঞেস করি তুমি কোথায় চাও যেতে ও কোনোদিন বলে না ও এখানে থাকবে ও বলে আমি আমার হোম টাউনে চলে যাব ও প্রথমেই শেষ ওর ক্যারিয়ার ওখানেই শেষ কারণ ও আরও বলবে যে আমাকে যেখানে দেন আমি ওখানে যাব দ্যাট হোয়াট ইস প্রফেশনালিজম রাইট সো আমরা কিন্তু সেটা দেখে আসি এবং এটা দশ বছর আগে এরকম ছিল 
10 বছর পরও আমি একই জিনিস দেখছি এখন খুব তো মজার ব্যাপার এখন এখন তো এইভাবে আমি আমি তো অনেক ইন্টারভিউ করেছিলাম বলে যে স্যার আমার বাড়ির ওদিকে আমার বাড়ির ওদিকে দিলে আমাকে বেতন একটু কম দিলে হবে ঠিক আছে দিলো क्षति <laughs> जैगाडी বাট আমি আড্ডা না দিয়ে আমি পড়াতে গেছি ব্র্যাকে এবং এআইবিতে যখন আমি দেখছি আমার আড্ডার স্পেস বাড়ছে আমি পিএইচডি প্রোগ্রামে এনরোল করেছি এই প্রত্যেকটা কন্ট্রিবিউশন আমাকে এনরিচ করেছে এবং যতবার আমি ইভেন চিটং ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন স্টুডেন্ট ইউনিয়নে গেট ছিলাম বা ইংল্যান্ডে আমি প্রত্যেকবারই কিন্তু নিউ স্কিলস ডেভেলপ করেছি বাট ইউ নিউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ব্যালেন্স যে আমি কতটুকু করলে ফাইনালি আমি যে গোলে রিচ করতে চাই অ্যান্ড স্পেশালি ফ্যাম ফ্রম এ মিডল ক্লাস ফ্যামিলি যেখানে মাই ফ্যামিলি হ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্সি অন what i'm earning and how do i raise the standard of the family amar kintu bujhte hobe i have a promise to serve eitar moddhe jodi ami balance ante na pari tale ami ashole ekjon vegabond ami ashole boner khe onno jaygay mosh taracche ekta bangla chilo ami bhule gechi egula kintu bujhte hobe je that is important ebong ami kintu khubi cgp er bishwash kori ami kintu egula bishwash kori na je o ami খুব ভালো এক্সট্রা ক্যারিকুলারে বাট আমার সিজিপিএটা একটু স্যার একটু আড়াইয়ের মধ্যে চলে আসছে আর কি দুই আড়াই তখন আমি বুঝি যে ওর এথিক্যাল প্রবলেম আছে তোমার সিজিপিএ ভালো হইতে হবে ওটা তোমার থ্রি পয়েন্ট টুই হইতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভই হইতে হবে তারপর কি এক্সট্রা ক্যারিকুলার করছো তুমি আইভি লিগের জিনিস কিনা আমি দেখি এখানে একটা বড় মিসকনসেপশন হচ্ছে যেমন আমি পার্সোনালি বলি যে সিজিপিএ ডাজন্ট ম্যাটার তো অনেকে মনে করে তার মানে কি স্যার দুই পাইলে হবে না ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে এটা ইনহারেন্ট এটা বলতে হয় না যে দুই এটা অ্যাকসেপ্টেবল না আরাই অ্যাকসেপ্টেবল না এবাভ 3.25 আমি বলবো যে আমি এবার চিন্তা করতে পারি যে ঠিক আছে কারণ 3.25 এর নিচে আমি কিভাবে দেখি তারপরে এর মানে এনা যে তুমি আচ্ছা তোমার হয়ে গেল এখন ওদেরকেও তো বাঁচতে হবে হয়ে গেল তো তোমাকে স্টার্টিং টা হয়তো তোমার সে কি হবে বা স্ট্যাম্পল করতে হবে when you come up in a position and then তুমি ঘোরা হতে পারবা কিন্তু প্রথমে ঘোরা হওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট মানে অনেকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করে জি সিজিপিএ টা আমাদেরকে দেখায় যে ইউ হ্যাড এন ডিসিপ্লিন ইউ হ্যাড এ ভেরি একাডেমিক ডিসিপ্লিন আমরা এজ এন দেন ইউ হ্যাড এক্সট্রা ক্যারিকুলার টু সাপোর্ট ইউ হোয়াট ইউ বিকাম বাট দুটার মধ্যে ব্লেন্ড না হলে আসলে ইউ আর নট ব্যালেন্সড मडल गिटी जैलेंसिटी আমি একটা ছোট কোর্সে আমি জেনে গেলাম যে আমাকে প্যাস্টেল ক্যামেরা করতে হবে আমাকে কিভাবে পোটো মডেল ইউজ করতে হবে এবং আমি কিন্তু স্টিল এগুলো ইউজ করি কাজ করতে গেলে আমি যে মার্কেটিং করি এটা কিন্তু কোনো ফ্লুক থেকে আসে না একটা হচ্ছে স্টিল স্মার্টনেস স্টিল স্মার্টনেসটা আসবেই কিন্তু আপনার একাডেমিক নলেজ বেজের উপরে ইউ हैव टू ইনফ্লেক্ট दैट থ্রু রিগারাস ট্রেনিং ইটস লাইক এ ব্যায়াম করার মতো আপনি মাসল বিল্ড করতে চাচ্ছেন আপনাকে তো একাডেমিক মাসলের উপরেই অন্য আউটার নলেজ গুলো লেয়ার অফ নলেজ দিয়ে দিয়ে বিল্ড করতে হবে তো আপনার পেছনেও স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি ছয়টা বই আছে তার মানে ইউ আর রিডিং অল দোস বুকস আমি দেখতে পাচ্ছি আমার লাইব্রেরি তো ছয়টা বুক আছে আমার পেছনে এন্ড আই এম রিডিং অল দোস বুকস সো আমার একাডেমিক নলেজটা যদি আমি আমার ইউনিভার্সিটির সময় যদি আমি শার্ট না করতাম আজকে পেছনের বইগুলোকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে শিখতাম না সো আজকে আমাকে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েশন শিখতে গেলেও 
আমাকে কিন্তু পড়তে হবে পড়ালেখা বাদ দিয়ে যদি আমি বোনের মোস্তারে তেলার হলো আসলে মূল কথা হচ্ছে যে আসলে আপনার একাডেমিক প্রথমে এন্ট্রি লেভেলে হয়তো আপনি একাডেমিক আপনি अप्लाई করতে পারবেন না হয়তো আপনি আদিষ্ট হয়ে কাজ করবেন কিন্তু যখন আপনি টিম লিডার হবেন যখন আপনি একজন লোকও চালাবেন তখন কিন্তু আপনার লেখাপড়াটা কাজে দিবে আমি রাইট অবভিয়াসলি স্যার অবভিয়াসলি ইওর স্কিল স্মার্ট ইজ গ্রো फ्रॉम देयर ওকে আমাদের আদে 15 20 মিনিটস আছে ম্যাক্স ম্যাক্স সো রিক্রুটিং ম্যান প্রসেস শুধু শুনতে হয় মামা চাচা না থাকলে চাকরি হয় না ঠিক আছে তোমরা মামা চাচা থাকতেই হবে না হলে কাউকে এন্টারটেইন করো না এটা কতটুকু ট্রু রেফারেন্সে কিছু হয় কিন্তু মানে যারা বলে যে আমার কেউ না আই দেন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অপশনস বা আমার কিছুই হবে না মানে এটাকে তুমি এগ্রি ডিসএগ্রি বা কি করবা স্যার देयर উইল অলওয়েজ বি সাম পিপল হু উইল বি লাকি মানে ওদের মামা চাচা থাকবে এটা ছোটবেলায়ও দেখেছি ওদের ছিল আমার তো ছিল না স্যার আমি তাই আমি আসলে জিনিসটা বিশ্বাসও করতাম না এমন আমি তো ছোটবেলা থেকে জানি আমার নাই সো আমাকে আমারটা করে নিতে হবে এখন আমার জন্য মামা চাচার সংজ্ঞাটা ডিফারেন্ট আমার জন্য মামা চাচা হচ্ছে আমার স্কিলস অর্থাৎ ইফ মানে আমি মামা চাচার জন্য হাই হুতাস না করে ইফ আই ইফ আই ডোন্ট ওয়েস্ট মাই টাইম ইফ আই বিল্ড মাই মামা অ্যান্ড চাচা ইফ আই শার্পেন মাই স্কিলস ইন কম্পিউটার ইফ আই নাও টেক এ কোর্স ইন ডিজাইন থিঙ্কিং ইফ আই নাও টেক এ কোর্স ইন গুগল If I now take a course and learn social media, if I take a course in marketing or brand, I'm going to go to my academic program. I'm going to build my mom and my mom. I'm going to learn a course. I'm going to learn a free course on Facebook. I'm going to learn a small amount. I'm going to invest in a cigarette and a packet. I'm going to invest in a small amount. I'm going to invest in a small amount. I'm going to invest in a small amount. I'm going to invest in a university. I'm going to invest in a small amount. 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 আড্ডা নামেরে আমি একটু বসে একটা জিনিস করি মামার চাচা এভাবে কিন্তু বিল্ড করা যায় এবং আই থিঙ্ক যে ওয়েন আই ওয়াজ গ্রোইং আপ আই নিউ আই ডিড নট হ্যাভ দ্য মামা অ্যান্ড চাচা আই ডিড হ্যাভ মাই মামা অ্যান্ড চাচা বাট আই কুড নেভার গো টু মামা অ্যান্ড চাচা দোজ আর মাই নলেজ আই লার্ন ইংলিশ আই লার্ন কম্পিউটার অ্যান্ড ডে টিল ডেট অ্যাজ ইউ সেট যে টুমোরো আই ক্যান বি রিডান্ডেন আই স্টিল বিল্ড মাই মামা চাচা এভরি ইয়ার সো আমি যখন ডিবিএ প্রোগ্রামে গেছি আপনি আমাকে বললেন না তুমি এগুলো পারবা আপনি আমাকে তো মাঝে মাঝে তুই করে বলেন পারবি নাকি তুই আমি বললাম স্যার পারবো আমি ফাইভ ইয়ার্সটাকে দেখছি যে আফটার ফাইভ ইয়ার্স কনসিউমার বিহেভিয়ারের জন্য আমি একটা পিএইচডি করে বেরোই আল বি দ্য বেস্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি সো নো ওয়ান কুড লুক অ্যাট মাই ক্রিডেন্সিয়াস তো আজকে আমার ফ্যামিলি আমার জন্য যে কম্প্রোমাইজ করছে আমি যে উইকেন্ডে সারাদিন আইবিএতে থাকি রিসার্চ ল্যাবে পড়ে থাকি রাতে অফিস শেষ হওয়ার পরে আমি যে রাত দুইটা পর্যন্ত আমি পড়ালেখা করি এটাই তো আমার মামার চাচা সো এই মামা চাচা বিল্ড করবো না ফোন কলসের জন্য ওয়েট করব আমি তো এখন স্যার আমার অনেক পরিচিত লোকজন থেকে সারাদিন ফোন পাই রেফারেন্সের জন্য আমি চেষ্টা করি বাট আমি খুব অবাক হই কারণ আমি যদি জানি আমার একটা ফোন করতে হবে তাহলে আমার চেষ্টাটা কোথায় ছিল এতদিন ওয়াই ডি ডট না ইম্প্রুভ মাই সেলফ ওয়াই ডি ডেন্ট আই বিল্ড মাই নেটওয়ার্ক অ্যারাউন্ড দ্যাট ওয়াই আই এম নট লুকিং ফর মাই মামা অ্যান্ড চাচা ওয়াই আই এম লুকিং এট দ্য পভার্টি এজ মাই প্রবলেমস সো আই আই অলওয়েজ লুক ডেট ইট ভেরি পজিটিভলি অ্যান্ড মাই মামা অ্যান্ড চাচা আর মাই স্কিলস আচ্ছা আমি একটা জিনিস বলি যে এখানে বোধহয় অনেক ভুল ধারণা এটা আমি অনেকবার বুঝাই যে একটা হচ্ছে রিলেশনশিপ বিল্ড করে প্রিভিলেজ নেওয়া যে ঠিক আছে আই হ্যাভ এ রিলেশনশিপ দ্যাট সে ইউর অ্যালামনাই আমার ইয়াং যারা গ্র্যাজুয়েট তারা হয়তো তোমার সাথে যোগাযোগ রাখছে তারা যদি তোমার সাথে কানেক্ট করে ও দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি আই হ্যাভ দ্য রিজিউম এটা তোমাকে দিল দেন ইউ স্টাডি ডেট এন্ড ইউ হ্যাভ সিন দেন হি ইজ এ পটেনশিয়াল অর শি ইজ এ পটেনশিয়াল দেন ইউ পিক টিম ইউর আপ দিস ইজ এ কল রিলেশনশিপ but this is yeah. not this is not exactly picking up somebody without any justification so no way no way তো সো এটা কিন্তু তুমি এন্ডোর্স করতেছো রাইট যে অনেকে যে বলে যে না এটাও না এটা হচ্ছে এটা রেফারেন্সিং ওইভাবে না এটা হচ্ছে তুমি রিলেশনশিপ মেইনটেইন করছো তোমার অ্যাবিলিটি তোমার স্কিল গুলো তুমি কানেক্ট করছো তাদের সেই লোক দরকার এবং তোমাকে তোমাকে পিক করেছে এটা হচ্ছে তোমার অ্যাবিলিটি তোমার তুমি যে রিলেশনশিপটা মেইনটেইন করছো দ্যাট ইজ হোয়াই ইউ হ্যাভ টু ডু সেই জন্য ফোরাম করা দরকার আমি খুব कारण আমার কথা যে কারণ 
সো কেন নিজেকে আন্ডারমাইন করছেন আচ্ছা দেখ এই কোশ্চেনটা আমি যারা ক্যারিয়ার মিডলে বা ইনিশিয়াল ফেজে অথবা অনেক গ্র্যাজুয়েট চাকরি ধরে ছাড়ে ধরে ছাড়ে একটা নানা রকম মিথ চালু আছে হাউ লং শুড ওয়ান স্টে ইন এন অর্গানাইজেশন অলরেডি তুমি বলছো যে 10 বছর না কয় বছর সিটি ব্যাংকে ছিলাম যে এটাকে তুমি কিভাবে ব্যালেন্স করবা যে অনেকে বলে যে অনেকে দেখি যে সিবি আজকাল অনেক ইন্টারভিউ নিয়েছি পাঁচ বছরে 10টা চাকরি ছাড়ছে দুষ্টে এবং সে মনে করতেছে হি ইজ সো ক্যাপাবল আর শি ইজ সো ক্যাপাবল যে হ্যাঁ মানে আমার জন্য আমাকে চাচ্ছে সেজন্য আমি চেঞ্জ করছি যে স্যালারি একটু বাড়ায় বাড়ায় শুধু জাম্প করতেছে এবং এটা কি ভালো কিছু কি মনে হয় অ্যাটিটিউড এর দিক থেকে এটা স্যার স্যার দুইটা आंसर আছে একটা হচ্ছে যে কালচারালি ফিট অর্থাৎ মানে আমি যখন কোন একটা অর্গানাইজেশনে জয়েন করি আমার একটা জিনিস আমাকে স্ক্যান করে দেখতে হয় যে আমি কালচারালি ফিট কিনা যদি কালচারালি আমি ফিট না হই সে অর্গানাইজেশনটার সাথে সেটা যতই ভালো হোক সে অর্গানাইজেশন আমাকে বেশি দূর নেবে না সো আই हैव टू क्विट সো দ্যাটস হোয়ার ইউ আর এ ক্রিটার ইউ আর ক্রিটিং ইট ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ ইয়ারসেলফ এন্ড ইউ ফাইন্ড দ্য স্পেস হোয়ার ইউ আর কালচারালি মোর ফিট বিকজ জব ইজ নাথিং বাট আ গ্রেট ফিট টু দ্য কালচার এবং এন্ড ইফ ইউ আর ফিট টু দ্য কালচার দেন ইউ ক্যান ইউ নো ইউ ক্রিয়েট ইনফ্লুয়েন্সেস টু ইমপ্লিমেন্ট ইওর আইডিয়াস अदरवाइज কিন্তু নো ওয়ান উইল কেয়ার अबाउट ইওর আইডিয়াস বাট একটা জিনিস আবার এটাও ঠিক যে আমাদেরকে তো শার্পেন করতে হয় অর্থাৎ ইফ মাই জব কারেন্ট জব কনসিস্টেন্টলি এনগেজিং মি উইথ চ্যালেঞ্জিং আইডিয়াস এন্ড নট পুটিং মি ইন এ কমফোর্ট জোন তাহলে কিন্তু আই हैव टू कंटिन्यू যখন when i stayed in city bank 10 বছর i was one of the transformation manager সো আমার কিন্তু প্রতি বছরটাই আমার জন্য ছিল চেঞ্জেস প্রত্যেক বছর এবং আমি এটাও আবার ফিল করেছি যে পাঁচ বছর কাজ করার পর আমি দেখলাম যখন তখন আই ওয়াজ থার্টি টু আমি তখনই অলরেডি ভিপি হয়ে গেছি অনেক সিনিয়র হয়ে গেছি আমার কন্টেম্পোরিটাদের বয়স পঞ্চাশ পঞ্চান্ন আর আই ওয়াজ থার্টি ফাইভ সো খুব আর্লি আমার কাছে আমার সাকসেস আসছে তো আমি তখন চিন্তা করলাম এটা তো আমাকে রিটেন করতে হবে তখন আমি চিন্তা করলাম আমাকে কন্ট্রিবিউট করতে হবে তখন আমি পড়াতে চলে গেলাম আমি তখন কনসিস্টেন্টলি কন্ট্রিবিউট করা শুরু করলাম ব্র্যাকে এআইউবিতে আমি পড়ানো শুরু করলাম মাস্টার্স প্রোগ্রামে চাকরিতে আমার যে ডিসস্যাটিসফ্যাকশনগুলো অল্প অল্প জমল আমি আমার ডিসস্যাটিসফ্যাকশনগুলোকে ম্যানেজ করলাম আরেকটা জায়গায় আমার ক্যারিয়ার বিল্ড করে পার্ট টাইম এবং এখানে সুখ খুঁজে পেলাম চাকরিও ভালো লাগা শুরু করল তো আমি যখন দশ বছর পরে ছাড়ি উইথ দ্য কনভিকশন যে আমি একটা পরিবর্তন এনেছি আদারওয়াইজ আই এম এ কুইটার আমি যদি দু বছর দু বছর দু করে করে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করতাম আমি হতে ইভিপি হতাম বাট আমাকে কেউ কিছুদিন পরে আর আমার নলেজের জন্য আমাকে ডাকতো না বিকজ অ্যাকচুয়ালি আই আই এম নট এ লিডার আমি কাউকে বিল্ড করিনি এখন আমি বিল্ড করেছি আর একটা সমস্যা হয় যেটা সেটা হলো মিনিমাম যদি চার থেকে পাঁচ বছরের কমিটমেন্ট কারো না থাকে তাহলে সে আসলে কী দিয়েছে অর্গানাইজেশনকে সে তো একটা একটা ফ্যামিলি যেমন একসাথে থাকতে গেলে ঝগড়া হবে বাট অ্যাট দ্যান্ড অফ দ্য ডে ভাই বোন ভাই বোনই বাবা মা বাবা মাই রাইট একসাথে থাকতে হবে তো অর্গানাইজেশনও কিন্তু অনেক মারামারি হয় অনেক পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্সেস থাকে অনেক কিছু থাকে একসাথে অবজেকটিভস এবং গোলটা ডেলিভার করতে পারে হচ্ছে সাকসেস অনেকে এটা লোড নিতে পারে অনেকে পারে না যারা পারে ওরা ভালো করে ওরা ভালো সাকসেসফুল জায়গায় আসে আর যারা পারে না দেয়ার কুইটার সো চার বছর পাঁচ বছর মিনিমাম একটা জায়গায় থাকা চার বছর দেন টু গো সামারাস আরো বেশি গ্রিড করেছে নাকি তোমাকে প্রেশার দিয়েছে যে যেটা তুমি সাস্টেনেবিলিটি বা আমি কি ধরে রাখতে হবে যেটা বললাম মিশতে পারবে আমি যদি আমি চাইলে নিজেকে একটা আয়নার মধ্যে একটা জায়গার মধ্যে বন্ধ করে ফেলতে পারতাম আমি জিনিসটাকে এভাবে বলি যাতে সময় কম আমি করছি বারবার যারা ধরো মানে ইন্ডিয়া থেকে পিএইচডি করে আসছে উইথ ইউ রেসপেক্ট আগে 
প্র্যাকটিতে দেখাই গেলাম সারা জীবন তো দেখা গেল যে আমি ছুটতেও পারি না ধরতেও পারি না জিজ্ঞাসা করতে পারি না এরকম একটা আবহ জি জি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে দা লিবারালিজম আওয়ার জেনারেশন ইজ শোইং টু দা দা নেক্সট জেনারেশন এটা নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমি বলবো লাগ তোমাদের মতো অনেকে আমি অনেকের সাথে কথা বলি যারা হাম্বলনেস কিন্তু অনেক মানুষের মধ্যে আছে আমি দেখেছি তারা নিজের ইয়ে করে নিজের নিজের সময় নষ্ট করে নিজের অর্থ নষ্ট করে সে নিজের মানে ইয়ে করে নিজে শিখাচ্ছে আর একজনকে এই জিনিসটা অনেক ব্যাপক পরিবর্তন আছে তুমি কি আমার সাথে এগ্রি করো যে আগের জেনারেশনের সাথে এই জেনারেশন হ্যাঁ মানে আগে তো একটা হামবাগ ভাব রাখা একটা ডগমাটিক অ্যাটিটিউড এটা তো ভাব মানে ধারে না কাটলো ভারে কাটছে এরকম একটা ব্যাপার ছিল বাট আমি আমি একটা জিনিস আমি একটু করে একটু বলি যে মানে আমি আজকে একজনের ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম আমরা খুব সিনিয়র লেভেলে তো আমাকে জিজ্ঞেস করলো আপনার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কেমন তা আমি বললাম আমি তোমাকে বকবো বাট উনি বকবে না হি সো হাম্বল কেমনে থাকে আমি জানি না ভেরি কুল অল দ্য টাইম এবং মানে ওয়ান অফ দ্য ইয়াংয়েস্ট ইন বাংলাদেশ নাও only 49 mone hoy 49 hobe onar she eto humble eto humble eta kintu ekta shekhar jinish ebong ami jokhon onar kache ami to shob kichu to apni shikhte parben na amar kache mone hocche ami onar kache theke being humble ta shikhechi shikchi je amar to mane at the end of the day jokhon ami mara jabo keu dekhte ashben ami zara suit porechi na ami zagnas suit porechi shobai amar oi skin ta mone rakhbe na ha zara ebong zagnas suit porar moddhe kono somoshsha nai জীবন আমার ওয়াইফ খুব রেগে দরকার i can carry a risk of being redundant because i only have a specialized knowledge but when i try to read variedly it could be literature it could be fiction it could be biography then i automatically generate a very different knowledge so i'm jokhon forum e jacchi i speak better and that's what i thank you ami tomake thamai dite baddho hocche bar bar kan shunte bhalo lagteche amar mone hoy to jai how can you promote yourself effectively dominated by the social media ami ekhane ektu bhumika dei oneke dekhi je khub jotro jotro bhabe jai likhe ta 10 jon ke 8 jon ke eta eta is not like uh, etiquette of like uh, the social media but amar kotha hocche social media will help you social media will can be promote can be a promoter for you so what do you think je amar ke ekhane presence dorkar ache ba ekhane ami ki matra thaka dorkar আমি মনে অবশ্যই মাত্রাটা নিজের উপরে বাট আমার মনে হয় যে ডোন্ট ফেক ইউর সেলফ বিকজ সোশ্যাল মিডিয়ার আর একটা বড় ঝামেলা হলো যে ইউ ক্যান ফেক ইউর আইডেন্টিটি সো ইউ হ্যাভ হ্যাপিনেস ইউ হ্যাভ এ গুড ডে ইউ হ্যাভ এ ব্যাড ডে বাট ইফ ইউ অলওয়েজ কিউরেট ইউর গুড ডেজ ইউ আর গিভিং এ ভেরি রং ইনফরমেশন মানে আমি দেখাচ্ছি আমি মহাপুরুষ আমি তো মহাপুরুষ না আমি তো নরমাল আমি এবং বিং হাম্বল এর একটা বড় পার্ট হলো যে ইউ শো ইউর ব্যাড ইউ শো ইউর গুড and you show something positive because negativity is kintu khub infectious amra kintu pray shomoy dekhi manush khub negative amader newspaper gulo khulle amader television khulle sob negative news manush gulo like kore ekta add kori 30 second uttor debe seta hocche ami amar onek chhatro ke dekhi office e hoyto ekta kharab incident hoyeche karo sathe jhogra hoyeche ba bolte kichu boleche sathe sathe eta social media te likhe dilo how professional this thing is <laughs> that's the sir absolutely i'm professional plus holo je social media is something which is a community builder or if i have a message to give i'll give it and if i have something to do where people will come and follow me let's not fake it so our first idea holo let's not fake it 
just show what you who you are just curate who you are and write positive things because positivity is also infectious so ami emon na je boi pora bondho kore diye facebook e duke gelam mane otao book etao book but facebook to book na so amar bujhte hobe kothay amar limitation ta tanbo but nijer brand toiri korar jonno it's an excellent space use it wisely okay so there is a one question in your screen tumi nije uttor dao eta ke eta do you think the lockdown will change the way the imparted of education uh, absolutely amar amar mone hoye je ami just amar aiub te ami je class nei mba program e ami executive mba ebong mba dui ta program e pore 8 bochhor dhore ami 3 hours kore class nichhi age amar commute kore giye jokhon ami class nita i was very tired ekhon kintu different hoye geche ami oder sathe kotha bole ami rat 8 ta theke porachhi রাত তিন ঘন্টা কোর্স অলমোস্ট এগারোটা পর্যন্ত আই ওয়েন্ট নন স্টপ ওভার মাইক্রোসফট টিমস এবং অনেক ভিডিও অনেক ইন্টারাকশন অনেক কিছু আমি করতে পারলাম যেটা আমার অনেক সময় ক্লাসরুমে হয় না একটা হলো যে অনেকে দেরি করে আসে কমিউটি একটা ঝামেলা বাংলাদেশে তারপর হচ্ছে আমার মনে হয় যে আমাদের এডুকেশনের কষ্ট কমে আসবে কারণ আজকে আমার এত বড় ক্যাম্পাস ম্যানেজ করার কোনো দরকার নেই আমার দরকার হচ্ছে ইন্টারাকশন আওয়ার মার্কেটিং কমিউনিকেশন টিম নেয়ারিয়ার আচ্ছা আমার মনে হয় এখন আমরা স্টোরি টেলারকে খুঁজি মানে তখন এটা বুঝতাম না এখন ভাবি যে একটা পণ্যকে বা একটা আইডিয়াকে যার সবচেয়ে ভালো গল্প দিয়ে বোঝানোর ক্ষমতা সবচেয়ে ভালো ইনফ্লুয়েন্স করার ক্ষমতা যার আছে আমরা তাদেরকে খুঁজি এবং আমি এবার অনেকবার বলেছি কেমনি ইনফ্লুয়েন্সার হইতে হয় এবং স্টোরি টেলার হইতে হয় সো ইফ ইউ আর এ গুড স্টোরি টেলার ইউ হ্যাভ এ স্পেস ইন ব্র্যান্ডস আমি <laughs> একটা কথা আব্বাকেও এখনো ফোন করে বলি আমি আমার ওয়াইফকে প্রায় বলি যে আমি অঙ্কটা একটু বেশি করে প্র্যাকটিস করতাম মানে আমি ম্যাথমেটিক্স একটু উইক খুব ফাঁকি মারছি স্কুল লাইফে তো এই ফাঁকিটা মারতাম না অ্যান্ড আই উড হ্যাভ বিন ভেরি ডিসিপ্লিন এবং একটু বেশি সময়টা হয়তো আমার ক্যাম্পাসে দেওয়া দরকার ছিল আড্ডা মারা দরকার ছিল বিকজ একটা কথা খুব প্রাউডের সাথে বলি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যে ছেলে বা মেয়েটা ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে পড়ে ও কিন্তু ইকোনমিস্ট হবে একটা ছেলে বা মেয়ে যে কিন্তু ফাইন্যান্স পড়ছে ও কিন্তু বড় ব্যাংকার হবে সো লর অফ নলেজ কামস ফ্রম আড্ডা ওটা বন্ধ করা যাবে না বাট সে আড্ডাটা যেন সেরকম আড্ডা সবসময় ঘুরে না ওঠে ওটাও ভালো নেটফ্লিক্সের আড্ডা যেন না হয় সে আড্ডাটার মধ্যে যেন বেট আসে সে আড্ডাটার মধ্যে যেন পলিটিক্স আসে সে আড্ডাটার মধ্যে যেন সোসাইটি আসে হ্যাঁ আমার মনে হয় আমি এটা আমি স্টুডেন্টকে এভাবে বলি যে সবকিছুই দুনিয়াতে করতে হবে একটু আড্ডাও দিতে হবে হয়তো গল্প সিনেমা নাটক গান অনেক কিছুই দেখতে হবে ধর্মকর্মও করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম রিলেশনশিপ রাখতে হবে এটা সম্ভব এটা এমন না যে আপনাকে এলিয়ন হতে হবে আপনাকে সুপারম্যান হতে হবে যে এটা কিন্তু চাইলেই কিন্তু সম্ভব এবং তোমরা অনেকে এর চাইতে বেশি করতেছো আচ্ছা আমি আর কোয়েশ্চেন করব না দেয়ার আর সেভারেল কোয়েশ্চেন তুমি আমার কাছে কিছু কমেন্ট আছে আমি কোয়েশ্চেন যদি পাই সেখান থেকে কোয়েশ্চেন করব। আমি জানি না তোমরা আমাদেরকে শেষ সময় দেখে আমিরুল হক অনেকদিন পর নজুল ভাইকে দেখে ভালো লাগলো 
really you are icon of the corporate world so, so that precision is mostly ami prashno pacchi na thik ache rita abar bolche emon programmer hobe na amar mone hoy ni 25 bochor porti program ta bolche ebong because of all of you support then i could made it obviously chitang university te boshe onek dhoroner badha bipotti pore pray 1 koti takar uporer program kora on top amar chhele ra je poriman ami ajke hate endorse korchi eta ashole alada bhabe bolar sujog hoy nai kokhono theo jodi shune thake আমার ছেলে মেয়েরা যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্টরা কি পরিমাণ পরিশ্রম করছে আমি একটা নজির বলি আমার সময় একেবারেই কম প্রচন্ড গরম এবং তাদের শরীর থেকে ঘাম ঝরছে মানে মাথার ঘাম পায়ে ঝরা যায় কৃষকের মতো এই যে পানির কেস গুলোকে পাঁচতলায় উঠানো লিফট বন্ধ নিজে মাথায় করে তুলেছে প্রত্যেকটা আইটেম তুলেছে তাদের শরীরের শার্ট প্যান্ট ভিজে একাকা মনে হলো যে গোসল করে আসছে মানে আমি এই কৃতজ্ঞতা তাদের এই কষ্টগুলোর কথা আমি জীবনেও ভুলবো না তারা মানে আমার জন্য করেছে এবং তোমাদেরকে একটা ভালো প্রোগ্রাম উপহার দিয়েছে সব ক্রেডিট তাদের তারা তারা অনেক কষ্ট করেছে আমি আসলে এগুলো বুঝাতে পারবো না দেন ইট কুড বি এ লাইক থ্রি ফোর আওয়ার সেশন যে ওয়ান ওয়ে আমি বলতে পারবো ওই প্রোগ্রাম নিয়ে এনিওয়ে মাই ফ্রেন্ড হেলালি বলছে যে গুড জব আক্তার মহিনুল আবার বলছে নিউ নর্মাল এরেনা Uh, what would be the lucrative strategy strategic business unit tomake prashno korechen in fact banking uh, ni puro kotha bolbo na ajke it's about our by it's a pleasure to meet you who will do the part two tomar definition of youtube bhal legeche uh, application chole asche mone hoy amar kotha bolche amake ekta samalochona korche ami complain korche no I, i didn't complain basically i just mentioned my uh, express my experience uh, আচ্ছা বাংলাদেশ আরামের দেশ ঠিক আমি জানি না আমি যেখানে সেখানে আরাম আছে এখন আমি জানি না আমি জানি না সেলফ ব্র্যান্ডিং এক্সিলেন্ট ইউর নলেজ ওয়েজ অফ শেয়ারিং নলেজ প্রেজেন্টেশন ইজ এক্সট্রিমলি এক্সিলেন্ট গুড টু সি ইউ দ্যাট ইজ দ্য লার্নিং পয়েন্ট যেগুলো মেনশন করেছে এখান থেকে ফিউচার জেনারেশন যারা দেখছে তারা এই জায়গাগুলোতে ঠিক ডেভেলপ করতে হবে যে হাউ টু ব্র্যান্ড ইউর সেলফ আমি ফার্স্ট ইয়ার একটা ক্লাস সবসময় রাখতাম হোক সেটা ফাইন্যান্স পড়াতে হোক কেন যেন বিকজ আমি তাদেরকে শিখাতে চাইতাম ইউ আর এ কাইন্ড অফ এ প্রোডাক্ট দেন ইউ হ্যাভ টু সেল ইউর সেলফ ইউ ক্যান নট বি সোল্ড ইউর সেলফ মানে সেল করতে গিয়ে সোল্ড হয়ে আসা যাবে না আমি <laughs> If you always have the tendency to become a taker, then you will always keep on taking things from people. Rather, you try to give. And once you start giving, once you start giving, it becomes an addiction. And then you find that one day you are receiving and receiving. And I think I'm now showered with love all the time. Because probably at one point of time, I tried to give. Okay. And, 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 and I would like to keep on giving. And that's what is the personal motivation that I have. Thank you. Moshe Ramar was informative and required discussion. Jodhiv Kaja Lage Dhanabad. খাবার পাশে বসায় টিভি যদি খেয়ে খেয়ে দেখা যায় আমাদের <laughs> বলিনি 
আসলে যে যোগাযোগ রাখে না আমি তার সাথে যোগাযোগ রাখতে সে কি ফিল করে বিকজ ইটস এ রিলেশনশিপ ইজ ইট বোথ ওয়ে কমিউনিকেশন আমরা বলতে যে যে রিলেশনশিপটা আসলে টু ওয়ে তাই না যে আপনি যোগাযোগ না রাখেন আমি রাখব না ইফ ইউ ফিল দ্যাট আই এম অট দ্যান অফ টু কিপ কমিউনিকেশন দেন আই উইল ফিল দ্য সেম ঠিক আছে তো এটা কি তুমি এগ্রি করো যে অনেক সময় আমরা স্যার যোগাযোগটা যোগাযোগটার একটা অনেক বড় জায়গা হলো যে লার্নিংটা স্যার আমি আমি আবারও বলছি আমি সবসময় উদাহরণ আমার ফ্যামিলি দিয়ে জানি আমার ওয়াইফকে বলছিলাম তখন মানে স্যারকে একসময় আমি স্যার হিসেবে পেয়েছি আজকে আমি খুব প্রাউড ফিল করছি যে স্যারের সাথে আমার একটা সেশন হচ্ছে এবং স্যারও অনেক কিছু আমাকে শেয়ার করছে কারণ একটা সময় আসে যখন স্যার পারস্পরিক যোগাযোগটা আমাদের নিজেদের অনেক স্ট্রেসকেও কিন্তু রিলিফ করে দেয় যেমন আমাকে কিন্তু খুঁজতে হয় আমার লেভেলে উঠে যে আমি কার সাথে আমার স্ট্রেসটা আমি শেয়ার করবো বিকজ ম্যাচুরিটি ইন্টালেকচুয়াল ম্যাচুরিটিটা কিন্তু মিলতে হবে সো আমি যখন আপনার কাছে যদি আমি রিচ আউট করতে না পারি আমি কিন্তু বার্ন আউট হয়ে যাব বিকজ কর্পোরেট ইজ সামওয়ের ভেরি ইউ গেট গনা বি বার্ন আউট ভেরি ফাস্ট বিকজ ইটস ভেরি স্ট্রেসফুল আমি হাসছি মজা লাগছে মজার মজার কথা বলছি ইটস এ নাই সিং বাট দেয়ার আর লট অফ স্ট্রেসেস ইন দ্য লাইক এ কেকের মতো উপরে একটা ফোম সুন্দর তার ভিতরে তো অনেক ইয়ে আছে জিনিসপত্র আছে সো যখন ওখানে যখন হার্ট হই তখন আমি হয়তো আপনাদের মতো যারা আমাদের ম্যান্টার আছেন আপনাদের কাছে রিচ আউট করি এবং আপনাদের সাথে হয়তো আমি আধ ঘন্টা কথা বললাম আমি কিন্তু ডিসিশন পাচ্ছি না বাট আমি রিলিফড হচ্ছি সো ইজ নেটওয়ার্কিং ইজ রিচিং আউট ইজ অলওয়েজ ধান্দা নো কিন্তু ইটস লট মোর অ্যাবাউট ক্যামেরাডারিং শেয়ারিং উইথ ইচ আদার এবং আপনারও হয়তো অনেক কিছু আপনি হয়তো আমাকে বলছেন ছোট করে এবং দ্যাট মোমেন্ট ইউ আর ফিলিং বেটার দ্যাট দেয়ার ইজ লং লং ওয়ে দেয়ার ইজ সামওয়ান হু আই ক্যান রিচ আউট and that's yeah. the big relationship amar mone hoy rajbol am i have to stop it because i have to drive somewhere else and reach within 15 minutes and driving yeah, that 15 yeah, minutes mane mane yeah, mane yeah. mane neck to neck e achi thik ache so rajmol mone hoy je tumi amake arekta shomoy diba we we can we could do the part 2 uh, with you because uh, it is interesting to talk with you je ami onek kichu jenechi chikechi ka tomar sathe kintu eto kotha hoy nei amar practically so একই সাথে ছেলে মেয়েরাও শুনলো বা যারাই এখান থেকে যদি কিছু একটা ওয়ার্ড একটা সেন্টেন্স যদি কারোর কাজে লাগে আমার এফোর্টটা আমি মনে করব যে সার্থ সো এটা একেবারেই কাট আন কাট মানে আনকোট যে এটাকে অফিসিয়াল কিছু ভাবার দরকার নাই জাস্ট আই এম ট্রাইং টু কমিউনিকেট উইথ সামওয়ান হু গট দ্য সাকসেস আর্লি সাকসেস ইন হিজ কেরিয়ার এবং আমি যা শেয়ার করতে চাই এবং আমি অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি নাজমুলকে তুমি অনেক মানে খোলামেলা আলোচনা করেছো এবং আমি গ্রেট ফর টু ইউ সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভালো থাকবা আর সবাই ভালো থাকেন নাজমুলকে আমি দেখি আবার পরে ও সময় দিলে আসবে এটা ওর উপরে যে ও আমাকে সময় কখন দিচ্ছে সবাইকে থ্যাংক ইউ